সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইউসিসি সাধারণ জ্ঞানের আরো একটি ইন্টেনসিভ কেয়ারের ক্লাসে আজকের ক্লাস ডিজাইন করা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স লেকচার নাম্বার ওয়ান সাউন্ড এখন নিশ্চয়ই যাচ্ছে এখন সাউন্ড যাচ্ছে কিনা একটু আমাকে কমেন্টস করে জানাও ওকে জি এখন পাচ্ছ ওকে সবাই আজকে যারা জয়েন করেছ তোমাদের আইডিটা একটু রিনেম করে নিবে পার্টিসিপেন্টের উপরে ক্লিক করবে তারপর হচ্ছে তোমাদের রিনেইমে ক্লিক করে তোমাদের নাম বেচ নাম্বার অথবা ব্রাঞ্চের নাম তোমরা লিখে সেট করে নাও পিডিএফ ফাইল তোমাদের কাছে অলরেডি পৌঁছে গিয়েছে আজকে লেকচার শিটের যদি কেউ অ্যাডভান্স থাকো পিডিএফ ফাইলটা নিশ্চয়ই অনেকে প্রিন্ট করে নিয়েছো নেক্সট যখন ক্লাস থাকবে ওই শিটটাও তোমরা প্রিন্ট করে নেবে তাহলে সরাসরি ধরতে তোমাদের জন্য সহজ হবে হ্যাঁ সাউন্ড সিস্টেম ভালো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মিজান ওকে আজকে সবার হাতে সবাই শিটটা ধরেছ কি একটু আমাকে জানাও প্লিজ আজকের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স এর যে শিটটা রয়েছে ইন্টেনসিভের ওই শিটটা প্রিন্ট করে ফেলছি স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আফ্রিদা জাহান হ্যাঁ কুমিল্লা থেকে আফ্রিদা জাহান যদিও রিনেম করনি বিভা উত্তরা থেকে বলছো জি মিজান উদ্দিন মাসুদ বলছো স্যার সিট নেই সিট নেই কেন মাসুদ সিবি ওয়ানের প্রিন্ট করেছি স্যার থ্যাংক ইউ যারা প্রিন্ট করেছো তারা অ্যাডভান্স হয়ে গেলে আর যাদের কাছে নাই তারা ডাউনলোড করে একটুখানি ওপেন করো দেখো এক নম্বর পেইজে আমাদের কি রয়েছে এক নজরে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সাম্প্রতিক অ্যাফেয়ার্স প্রতি বছরই আমাদের কাছে গুরুত্ব নিয়ে আসে আমাদের পরীক্ষায় আসে আমাদের জেনারেল নলেজ তিনটি পার্ট বাংলাদেশ বিষয়াবলী ইন্টারন্যাশনাল বিষয়াবলী আর একটা হচ্ছে রিসেন্ট অ্যাফেয়ার্স বা সাম্প্রতিক বিষয়াবলী এই সাম্প্রতিক অ্যাফেয়ার্স আমাদের আন্তর্জাতিক দেখো শুরুতেই রয়েছে আমাদের বিশ্বে স্বর্ণে মজুদ শীর্ষে দেশ যুক্তরাষ্ট্র উঠানামা করে এই এই মুহূর্তে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এই পেজে যা আছে আমাদের সব কিছুই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা ভালো করে পড়ে নেবে সাম্প্রতিক অ্যাফেয়ার্স এ তোমাদের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এপ্রিল মাসের চার তারিখ এপ্রিল মাসের চার তারিখ আমাদের নেটোর সদস্য সংখ্যা আরো একটি বাড়লো আমাদের এই মুহূর্তে নেটোর সদস্য সংখ্যা হচ্ছে আমাদের এই সিটেও রয়েছে তিরিশ আমরা অ্যান্সার করবো একত্রিশ কারণ নেটোর সর্বশেষ সদস্য ফিনল্যান্ড যোগদান করেছে ফিনল্যান্ড চার এপ্রিল যোগদান করেছে সংগত কারণে আমরা নেটোর প্রশ্নটা এই বছর খুব গুরুত্বপূর্ণ চলে আসতে পারে আচ্ছা এক নম্বর পেজে যা আছে সাম্প্রতিক খুব ভালো করে পড়বে খুবই ভালো করে তোমরা সবাই পড়বে পেজ নাম্বার টু তে আসো হ্যাঁ সবাই টুতে আসো নোবেল পুরস্কার দু প্রতি বছরে নোবেল দেয়া হয় এই বছরও দেয়া হবে ডিসেম্বর মাসের দশ তারিখে আমাদের প্রতি বছর আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে আনুষ্ঠানিকভাবে নোবেল দেয়া হয়ে থাকে এই বছরও দেয়া হবে অক্টোবর নাগাতি ঘোষণা হয়ে যাবে এই বছর কারা নোবেল পাচ্ছে তার আগে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা যেহেতু হয়ে যাবে সংগত কারণে আমাদের মে মাসের ছয় তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা ফলে এই দু সালে নোবেল কারা পাচ্ছেন সেই প্রশ্নটা আমরা এই বছর কাভার করতে পারবো না তাহলে দু সালে নোবেল যারা পেয়েছেন সেইখান থেকে কোয়েশ্চেন যদি আসে সেখান থেকে আসবে ছয়টি বিষয়ে নোবেল দেওয়া হয় উনিশশো এক সালে আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুবার্ষিক মৃত্যুর পর প্রথম নোবেল পুরস্কার চালু হয় ডিসেম্বর মাসের দশ তারিখে প্রথম নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় প্রথমত পাঁচটি বিষয়ে দেওয়া হয়েছিল ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি মেডিক্যাল সায়েন্স ফিজিক্স কেমিস্ট্রি মেডিক্যাল সায়েন্স পিস অ্যান্ড লিটারেচার এইভাবে উনিশশো সাল পর্যন্ত দেওয়া হয় তারপর উনিশশো সালে এসে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার চালু হয় তো আমাদের ছয়টি বিষয়ে নোবেল বর্তমানে দেওয়া হলেও আমাদের কাছে তিনটি বিষয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা টিক দিয়ে নিবে দু হাজার বাইশ সালে দুই নাম্বার পেইজে দু হাজার বাইশ সালে নোবেল পুরস্কারটা দেওয়া আছে দেখো হাতের বামে নিচে নোবেল পুরস্কার দু দেখো তিনটা আমাদের পড়তে হয় গুরুত্ব নিয়ে সাহিত্য শান্তি এবং অর্থনীতি বাকি তিনটা স্কিপ করলেও চলবে তোমরা টিক দিবে সাহিত্যে পেয়েছেন এনি আর নাক্স ফ্রান্সের আর শান্তিতে পেয়েছেন এল এস বিয়ালিয়াসকি বেলারুশের মানবাধিকার কর্মী আর মেমোরিয়াল রাশি রাশিয়ার মানবাধিকার সংগঠন নামে একটি সংগঠন আর সেন্টার ফর সিভিল লিবার্টিস শান্তিতে পেয়েছে অর্থনীতি পেয়েছেন তিনজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ তোমরা এই তিনটা বিষয় ভালো করে পড়বে আশা করি যদি আসে এখান থেকে আসবে এই বছর শান্তিতে নোবেল বিজয়ীকে সাহিত্যকে অর্থনীতিকে এখান থেকে আসবে ডান পাশে যাও বর্তমানে ক্ষমতা সিন আলোচিত প্রধানমন্ত্রী আমাদের আহ প্রতি বছরই আমাদের প্রায়শই পরীক্ষা এসে থাকে ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি প্রেসিডেন্টকে আমাদের এই বছর খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে আমাদের প্রায় দশ বারোটা রাষ্ট্রের কথা বলা আছে আমি তোমাদেরকে একটু দাগ দিয়ে কমাতে চাই বা গুরুত্ব নিয়ে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যুক্তরাজ্যের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনাক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্যানাডার টিক দিতে পারো জাস্টিন ট্রুডো আর 
টিক দিবে জাপানের ফুমিও কিসিদা একশো তম প্রধানমন্ত্রী খুবই গুরুত্বপূর্ণ জাপানের টা তারপরে হচ্ছে ইসরায়েল যথারীতি আমাদের মধ্যপ্রাচ্যের জন্য আতঙ্ক বেনিয়ামিন নেতানি আহু অস্ট্রেলিয়ার অ্যান্থনি আলবানিস আর সৌদি আরবের প্রধানমন্ত্রীর বলা যাবে না উনি আসলে প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ভোগ করেন এবং ক্ষমতা প্লে করে থাকেন সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান আর টিক দিবে হচ্ছে আহ শ্রীলঙ্কার দীনেশ গুণাবর্ধনে যদি আসে এখান থেকে আসবে আশা করি ইনশাল্লাহ তোমরা এগুলো খুব ভালো করে পড়বে এরপরে বর্তমানে আলোচিত প্রেসিডেন্ট আমরা যদি প্রেসিডেন্ট বলি সেটা হচ্ছে ইউক্রেনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাশিয়ার সাথে যুদ্ধরত রয়েছেন যিনি ব্লাদিমির জেলেনস্কি ইসরায়েলের ইসাক হারজগ টিক দিচ্ছ কিন্তু আহ টিক দাও ওকে তারপরে হচ্ছে শ্রীলঙ্কার রনিল বিক্রমা সিনহে আর দক্ষিণ কোরিয়ার ইউন সুক ইউল এই এই কয়টা একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ তোমরা একটু ভালোভাবে দেখে নিবে তারপর দেখো আমাদের টপিক করা আছে তুরস্ক এবং সিরিয়ায় ভূমিকম্প সম্প্রতি খুবই 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 একটি মর্মান্তিক ভূমিকম্প হয়ে গেল তুরস্কে এবং সিরিয়ায় দু সালের ছয় ফেব্রুয়ারি আমাদের সাম্প্রতিক প্রশ্নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর স্কেলটা ছিল কত সেভেন পয়েন্ট মাত্রা ছিল সেভেন পয়েন্ট আর কেন্দ্র কোথায় সিরিয়ার সীমান্তবর্তী তুরস্কের গাজিয়ান তেপ শহরের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা তুরস্ক এবং সিরিয়া প্রশ্ন হয়তো বা এরকম আসতে পারে সম্প্রতি তুরস্কে যে তারিখে ভূমিকম্প আঘাত হানে তাহলে ছয় ফেব্রুয়ারি দু অথবা সম্প্রতি তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভূমিকম্পে আঘাত হানলে যে মাত্রায় তীব্রত অনুভব হয় তোমার কাছে মাত্রা যাইতে পারে সেভেন পয়েন্ট এইট খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর ভূমিকম্প সবচেয়ে বেশি প্রবণ দেশ জাপান যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া ফিজি ভূমিকম্পের দেশ তো জাপানকে বলাই হয়ে থাকে হ্যাঁ খুবই গুরুত্ব সহকারে এই টপিকটা পড়বে তোমরা পরের পেজে যাব আমরা পেজ নাম্বার থ্রি প্রতি বছরই অক্কা পাওয়া পটল তুলা মারা যাওয়া ব্যক্তিদের উপরে কোয়েশ্চেন হয়ে থাকে দেশে কিংবা দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যারা মারা যান প্রতি বছরই কম বেশি পরীক্ষায় এসে থাকে এই বছর একজন প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেব যিনি রাশিয়ার সর্বশেষ সমাজতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট ছিলেন উনিশশো পঁচানব্বই সালে যখন রাশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন একানব্বই সালে যখন ভেঙে দেয়া হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনই কিন্তু মিখাইল গর্বাচেব সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট ছিলেন যিনি আহ গ্লাসনস্ত এবং পেরেস্তিকা নীতি চালু করেছিলেন সেই মিখাইল গর্বাচেবের প্রয়াণ হয়েছে ত্রিশ আগস্ট দু যার জন্ম হয়েছিল উনিশশো সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির তিনি সমর্থক বা নেতা ছিলেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো তোমাদের ওখানে দেওয়া আছে উনিশশো সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ এবং পেরেস্ত্রইকা ও গ্লাসনস্ত নীতির প্রবর্তক তিনি ছিলেন তারপর পারভেজ মোশারফ আমি এটাকে খুব বেশি গুরুত্ব মনে করি না গুরুত্ব দিয়ে পড়া দরকার নেই গুরুত্ব নিয়ে পড়বে হচ্ছে মিখাইল গর্বাচেব হ্যাঁ পারভেজ মোশারফটা খুব বেশি গুরুত্ব নিয়ে পড়া দরকার নেই এরপর দেখো জাপানের প্রধানমন্ত্রী সিনজু অ্যাবে গুলি করে যাকে হত্যা করা হয়েছিল গুলি করে তাকে হত্যা করা হয় কবে আট জুলাই দু হাজার বাইশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পেথরিক বিষয় ছিল আহ গুলিবদ্ধ হন কোথায় জাপানের নারা শহরে নির্বাচনী প্রচারে ভাষণ দেওয়ার সময় একজন বন্দুকধারী তাকে গুলি করে হত্যা করেন এবং সেই হত্যাকারীর নাম হচ্ছেন তেনসু ইয়া ইয়া মা গামি যিনি জাপানে দীর্ঘ সময় ধরে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন চার মেয়াদে তার রাজনৈতিক দল ছিল এল ডিপি লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের যদি পরীক্ষা আসে হয়তো এখান থেকেও চলে আসতে পারে এরপর দেখো রাশিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের একটি চুক্তি ছিল পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে একটি চুক্তি হ্রাসকরণ সংক্রান্ত সেটা ছিল নিউ স্টার্ট এই নিউ স্টার্ট চুক্তি থেকে রাশিয়া ইউক্রেন হামলা করার পর রাশিয়া ইউক্রেনকে হামলা করার পর এই চুক্তি থেকে রাশিয়া নিজেদেরকে প্রত্যাহার করেছে একুশ ফেব্রুয়ারি দু ফলে নিউ স্টার্ট চুক্তি কি পরীক্ষায় আসতে পারে যা পনেরো বছর মেয়াদি একটি পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাসকরণ চুক্তি ছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মাঝে যেখান থেকে বের হয়ে এসেছে রাশিয়া কবে দু সালের একুশ ফেব্রুয়ারি আর এই চুক্তিটা কবে হয়েছিল দু সালে আমাদের সিটে দেওয়া আছে দেখো এবং চুক্তি কার্যকর হয়েছিল দু সালে যা মেয়াদকাল ছিল দু সালে পাঁচ ফেব্রুয়ারি অবধি কিন্তু এইখান থেকে বের হয়ে আসছেন ব্লাদিমির পুতিন তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই চুক্তি থেকে বের হয়ে এসেছেন একটি বায়োলেটারাল চুক্তি ছিল দ্বিপাক্ষিক চুক্তি তারপর ডান পাশে খেয়াল করো ব্রিটেনের নতুন রাজা তৃতীয় চার্লস রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ মারা যাবার পর ব্রিটেনের রানী নয় রাজাই পদ অলঙ্কার করেছেন তিনি হচ্ছেন রানী এলিজাবেথের দ্বিতীয় বড় ছেলে সরি বড় ছেলে যার উপাধি প্রিন্স অব ওয়েলস আর সিংহাসনে তিনি আসীন হন আট সেপ্টেম্বর দু আর মুকুট পড়ানো হবে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাকে যেদিন তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দু সালের ছয় মে তাহলে মনে রাখার জন্য সহজ ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস কবে মুকুট আর পরিধান করবেন 
সেটা হচ্ছে তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা যেদিন ঠিক ওই দিনটায় ছয় মে দু যুক্তরাজ্য সহ পনেরোটি দেশে তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা ভোগ করে থাকেন এখানে পরে দেখো জি সেভেন এর পরিবর্তে নতুন জোর জি এইট আসলে এখানে শিরোনামটা করাটা সুন্দর হয়নি সেটা হচ্ছে জি সেভেন এর পরিবর্তে নয় এটা হবে জি সেভেন এর বিকল্প নতুন জোর জি এইট এর আত্মপ্রকাশ জি সেভেন জি সেভেন এর জায়গায় রয়েছে এর বিকল্প একটি জোট গঠনের প্রস্তাব করেছে রাশিয়া ফলে শিরোনামটা একটু অন্যরকম এটা মনে হচ্ছে যে জি সেভেন বোধ হয় আর নাই জি এইট বোধ হয় শুরু হতে যাচ্ছে না জি সেভেন ঠিকই আছে সেটা শিল্পোন্নত ষাটটি রাষ্ট্র গির যা সেফ হ্যাঁ আমাদের ওখানে রয়েছে ষাটটি রাষ্ট্র এই হচ্ছে আমার জি সেভেন এর সদস্য তারা কারা কানাডা যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য জাপান জার্মানি ইতালি ফ্রান্স তাহলে কি কি আছে জার্মানি ইতালি রাশিয়া জাপান আমেরিকা কানাডা ইংল্যান্ড ফ্রান্স তাহলে এই যে ষাটটা শিল্পোন্নত রাষ্ট্র এগুলো নিয়ে যে সংস্থা গঠিত হয়েছে তার নাম হচ্ছে জি সেভেন এই ষাটটার বিপরীতে গিয়ে বিরুদ্ধে গিয়ে এই গির্জা থেকে রাশিয়া বের হয়ে গেছে জি এইট থেকে রাশিয়া বের হয়ে গেছে তাহলে এখন হচ্ছে নতুন জোট গির্জা সেফ এখন এই রাশিয়া বের হয়ে গিয়ে তারা কি করলো নতুন আর একটি বিকল্প জোটের ঘোষণা দিল সেটা কি সেখানে আমাদের এখানে নিচে দেওয়া আছে দেখো রাশিয়া যে আটটি দেশকে নিয়ে জি এইট গঠনের প্রস্তাব দেয় সেগুলো কি চীন ভারত রাশিয়া ইন্দোনেশিয়া ইরান তুর্কি ব্রাজিল ও মেক্সিকো যদিও তুর্কির বর্তমান নাম তুর্কিয়ে আচ্ছা এই আটটি রাষ্ট্র বিকল্প বিকল্প এদের বাইরে গিয়ে আরো আটটি রাষ্ট্র নিয়ে এই এই জি এইট গঠনের কথা বলা হচ্ছে ওকে তাহলে জি এইট এর প্রস্তাবক কে রাশিয়া আর এই আটটি রাষ্ট্র কি চীন ভারত যেগুলো হচ্ছে উদীয়মান অর্থনীতির দেশ চীন ভারত রাশিয়া ইন্দোনেশিয়া ইরান তুর্কি ব্রাজিল ও মেক্সিকো এই হচ্ছে বিষয় আর জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলন কপ কপ অনুষ্ঠিত হয়েছে কোথায় কনফারেন্স অন দ্য পার্টিজ অন দ্য ইউনাইটেড নেশন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এটা একটি পরিবেশ বা জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত একটি সংস্থা যার সম্মেলন হয়েছে সম্প্রতি দু হাজার সালের ছয় থেকে ২০ নভেম্বর মিশরে পরবর্তী সম্মেলন দু সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে এরপরে দেখো জি টোয়েন্টি সম্মেলন বিশ্বের ধনী দেশগুলো অর্থনীতিকে জোট জি টোয়েন্টি যার আয়োজক ছিল সর্বশেষ যে সম্মেলন হয়েছে ইন্দোনেশিয়া দু হাজার সালে পনেরো থেকে ১৬ নভেম্বর এগুলো হচ্ছে আমাদের সাম্প্রতিক এগারো তম ইন্টারপাস সম্মেলন এটা দরকার নাই ক্রস দিয়ে রাখতে পারো এরপরে চ্যাট জিপিটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নতুন সংযোজন হ্যাঁ এটা লাগবে এটা একটু ভালো করে পড়বা এটা আমাদের গুরুত্ব রাখে পেজ নাম্বার ফোর পেজ নাম্বার ফোর দেখো প্রথম যে টপিকটা দেওয়া আছে বিশ্বের নবীনতম প্রজাতন্ত্র বারবাডোজ এটা যখন গত বছর ঘোষণা হলো নবীনতম প্রজাতন্ত্র হিসেবে গত বছর এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা এসেছে সুতরাং তুমি একটা মেসেজ তো পেলে যে আমাদের এই রকম সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো থেকে পরীক্ষা আছে যখনই আমাদের এই নবীনতম প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হলো আহ দু সালে তিরিশ নভেম্বর দু সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা চলে আসছে ফলে এই বছর যে নেটোটা আমি মনে করি খুব গুরুত্বপূর্ণ এই বছর নেটোর একত্রিশতম সদস্য হিসেবে ফিনল্যান্ড যোগদান করেছে চার এপ্রিল মনে রাখবা নেটোর প্রতিষ্ঠা উনিশশো সালের চার এপ্রিল ঠিক প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আবার ফিনল্যান্ড সদস্য পদ পেয়েছে রাশিয়া তার অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর বাদা বা ভেটুটা প্রত্যাহার করার পরে কিন্তু নেটো তার মানে ফিনল্যান্ড তার সদস্য পদ পাওয়ার পদ পরিষ্কার হয়ে যায় হ্যাঁ তা এই বছর নেটোটা আমার কাছে গুরুত্ব রাখে আমি মনে করি যে আসলে এখান থেকে চলে আসবে তারপর আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন ছাড়ার ঘোষণা রাশিয়ার এটা মোটামুটি দেখে নিবা আর পঁচানব্বীতম অস্কার পুরস্কার দেখো প্রতি বছরই অস্কার পুরস্কার দেওয়া হয় আমাদের সর্বশেষ হচ্ছে পঁচানব্বীতম সেরা চলচ্চিত্র এভরিথিং এভরি হায়ার অল এট ওয়ান্স সেরা পরিচালক ড্যানিয়েল কোয়ান ও ড্যানিয়েল শিন আর্ট সেরা অভিনেতন অভিনেতা ব্র্যান্ডন ফ্রেজার তাছাড়া তোমাদের কাছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রয়েছে ওখানেও একটুখানি দেখে নিতে পারো হুম তারপর দেখো সেরা অভিনেত্রী দেওয়া আছে একটুখানি অভিনেতা অভিনেত্রী পর্যন্ত পড়লেই হয় আর লাগে না আর বেশি দরকার নাই এরপরে আসো বুকার পুরস্কার দু হাজার অস্কার তো চলচ্চিত্রে দেওয়া হয় আর বুকার দেওয়া হয় হচ্ছে বই 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 ওকে উপন্যাস দেখো এই বছর বুকার দু হাজার বাইশ দু হাজার বাইশে কি বুকার জয়ী হয়েছেন সেয়ান করুণা তিলাকা শ্রীলঙ্কার ওকে যে উপন্যাসের জন্য তিনি এই পুরস্কারে পুরস্কৃত হলেন দ্য সেভেন মুন্স অফ মালি আলমেডিয়া আচ্ছা ওকে আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার দেখো দু আচ্ছা একটা হচ্ছে বুকার আর একটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বুকার ওটাও হচ্ছে তোমার ভারতের একজন ইয়ে লেখক লেখিকা পেয়েছেন গীতাঞ্জলি শ্রী টম অফ স্যান্ট আচ্ছা 
এরপর দেখো আমাদের অর্থনীতি বেসিক তথ্য আন্তর্জাতিক শীটে অর্থনীতিও চলে আসছে যেহেতু পড়াচ্ছি আমরা অসুবিধা নেই ইকোনমিক্স আমাদের বেসিক নলেজের শীটে এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে হ্যাঁ ইকোনমিক্স নিয়ে আলোচনা হয়েছে তোমরা একটু এক নজর দেখে নিবা ইনশাআল্লাহ পারবা আমরা একটু পরের পেজে যাব দেখো পেজ নাম্বার 5 এ অর্থনীতি ও আধুনিক অর্থনীতির জনক অর্থনীতির জনক কে অ্যাডাম স্মিথ যারা ইকোনমিক্স পড়েছো এবং যারা পড়নি সবাই কম বেশি জানো সেটা হচ্ছে অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ যার বাড়ি হচ্ছে ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ডে আর তার বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে দা ওয়েলথ অফ নেশনস 1776 সালে যা প্রকাশ হয়েছিল যাকে সম্পদের বিজ্ঞানও বলা হয় থাকে আর আধুনিক অর্থনীতির জনক হচ্ছে পল স্যামুয়েলসন যার জন্ম হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানার প্রদেশে আর ফাউন্ডেশন অফ ইকোনমিক্স অ্যানালাইসিস তার বিখ্যাত গ্রন্থ যিনি অর্থনীতি নোবেল পুরস্কার পেয়ে যান 1970 সালে আচ্ছা অর্থনীতি সংক্রান্ত তত্ত্ব প্রবক্তা এই জায়গাটা খুব ভালো করে পড়বা খুব ভালো করে পড়বা এরপরে উপমহাদেশে ব্যাংক এগুলো আমরা ক্লাসে কমিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ কমিয়ে দিয়েছি তোমরা এই জায়গায় কমানোর মধ্যেই আছে তোমরা এফএফটি ফাটাফাটি করে পড়ে নিবে এরপর ডান পাশে দেখো বিশ্বের বিখ্যাত ব্যাংক এই জায়গাটাও পড়বে ওকে অর্থনীতি সংক্রান্ত শব্দ সম্পূর্ণ রূপ এই জায়গাটা কনসেপ্ট তো ক্লিয়ার করা আছেই জাস্ট যদি পরীক্ষায় আসে কখনো যদি পরীক্ষায় আসে হয়তো বা ইলাবোরেশন আসবে জিডিপি ইলাবোরেশন কি এনডিপি এর কি জিএনপি এর কি এনএনপি এর কি ভ্যাট ভ্যালু এডেড ট্যাক্স হ্যাঁ এগুলো একটু ভালোভাবে তোমরা ইলাবোরেশনটা জানবে এরপর বিশ্ব অর্থনীতি অবদান রাখা গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বন্দর এইখান থেকে আমাদের প্রায়শই পরীক্ষা আসে আকা বা কোন দেশের সমুদ্র বন্দর আকি আব কোন দেশের সমুদ্র বন্দর হ্যাঁ সিডনি কোন দেশের সমুদ্র বন্দর এগুলো আমাদের পরীক্ষা আসে হ্যাঁ তো কার্ডিফ কোন দেশের যুক্তরাজ্য আকা বা জর্ডান আবার আকিয়াব বললে মিয়ানমার হ্যাঁ এগুলো আমাদের পরীক্ষায় আসে তো তোমরা এখানে আর আমি কমাবো না তোমরা খুব ভালো করে এটা পড়ে নেবে খুব ভালো করে পড়ে নেবে পরের পেজে যাই পেজ নাম্বার সিক্স আর আমাদের প্রথম ক্লাস বাংলাদেশ এফেয়ার্স ছিল ওখানে আমরা ছয় নম্বর পেজ পর্যন্ত পড়াতে সক্ষম হয়েছিলাম কিন্তু আজকে সেটা আমি শেষ করে দেওয়ার প্ল্যান করেছি এবং দ্রুতই শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করব যেহেতু রমজান তারপরে হচ্ছে তোমরা টায়ার্ড হয়ে যাও অনলাইন ক্লাস অনেকক্ষণ শুনতে কষ্ট হয় পাশাপাশি হচ্ছে সবাই রোজা করেছো পড়ন্ত বিকেল অনেক বেশি ট্রায়ার্ড হ্যাঁ একদিকে এই বাদত আরেকদিকে পড়াশোনা আরেকদিকে কানে জ্ঞান জ্ঞান আনি শোনা অনেক বেশি কষ্ট হ্যাঁ প্যারালি চলছে সবকিছু ওকে ফাইন একটুখানি কষ্ট করে ধৈর্য ধরে সহ্য করে একটুখানি আমাকে নেবে আশা করি শেষ পর্যন্ত থাকবে এবং আমাদের আজকে লেকচার সেটা আমি কথা দিচ্ছি শেষ করে দেব আর নেক্সট ক্লাস আগামী শুক্রবার যখন হবে সেই ক্লাসটা নিউজ প্রবলেমলি আমাদের শেষ ক্লাস থাকবে এবং সেই ক্লাসের আগে যদি তোমাদের জুম গুগল ক্লাসরুমে তোমাদেরকে যদি ইয়ে দেওয়া হয় এইভাবে লেকচার শিট যদি তোমাদেরকে পিডিএফ আকার দিয়ে দেওয়া হয় তোমরা সকলে প্রিন্ট করে সামনে নিয়ে বসবে হ্যাঁ শুক্রবারে বিকালে যখন ক্লাস হচ্ছে দেখো পেজ নাম্বার সিক্স আমাদের কি রয়েছে অর্থ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিষয়ক জোট ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেখো ব্রিক্স এই ব্রিক্স যে বছর প্রতিষ্ঠা হলো সেই বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা কোয়েশ্চেন আসলো তাহলে ব্রিক্স কি ব্রিক্স এর ইলাবোরেশন খেয়াল করো চারটি পাঁচটি রাষ্ট্র এর সদস্য এই পাঁচটি প্রথমে ব্রিক্স ছিল ব্রিক থেকে ব্রিক্স হয়েছে চারটি রাষ্ট্র ছিল পরবর্তীতে সাউথ আফ্রিকা এসে যোগ দিয়েছে তখন হয়েছে ব্রিক্স তাহলে বি ফর ব্রাজিল আর ফর রাশিয়া আই ফর ইন্ডিয়া সি ফর চায়না এস ফর সাউথ আফ্রিকা এই পাঁচটি রাষ্ট্রেরই কিন্তু একটি অর্থনৈতিক জোট হচ্ছে ব্রিক্স প্রতিষ্ঠা দু সাল ব্রিক্স এর সদর দপ্তর হচ্ছে চীনের সাংহাই ব্রিক্স এর গঠিত নতুন নাম কি এনডিপি নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ওটাও পরীক্ষায় আসছে যে ব্রিক্স এর পরিবর্তিত নাম কোনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোয়েশ্চেন এসেছে ব্রিক্স এর পরিবর্তিত নাম কি এনডিবি নয়া উন্নয়ন ব্যাংক বা নতুন নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক তারপর দেখো জি সেভেন একটু আগে যেটা আলোচনা হলো যুক্তরাজ্য কানাডা জাপান জার্মানি ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্র ইতালি জি গি জা সেফ গি জা সেফ হ্যাঁ এটা ইলাবোরেশনটা মাথায় রাখবা তারপরে হচ্ছে প্রতিষ্ঠা উনিশশো সালে জি সেভেন জি ন্যাম এগুলোর কোনো সদর দপ্তর নেই তারপর ক্রিমে এসেতে রাশিয়া সদস্যপদ বাতিল হলে জি এইট থেকে জি সেভেন নামকরণ করা হয় তাহলে রাশিয়া যখন ক্রিমিয়া দখল করে নেয় তখন এই ক্রিমিয়ার ইস্যুতে এই বাকি সাতটা রাষ্ট্র ওরা একমত হয়ে রাশিয়াকে ওখান থেকে বের করে দেয় ফলে রাশিয়া ওখান থেকে বের হয়ে তারা নতুন একটি সংস্থার জন্ম দেওয়ার প্রস্তাব করে সেটা হচ্ছে জি এইট ওকে ডি এইট ডেভেলপিং এইট উন্নয়নশীল দেশগুলো নিয়ে এই এই সংস্থার জন্ম ডি এইট ডেভেলপিং এইট তারা কারা मालयेदेश पाकिस्तान नाइजेरिया इरान तरह तुरस्क मिसर
Bangladesh, Pakistan, Malaysia, Nigeria, Iran, Turusko, Mishor, Indonesia. Airport is the Hutsi Indonesia. Tale A Shati Rasto Ati Rastoni Hose Amar D eight developing eight. Tale developing eight key Mayan Maki Myanmar. Sorry, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Iran, Turusko, Mishor, Abong Indonesia. It also Malaysia, not Myanmar, Malaysia. 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 Okay, D8, developing eight. Tali D8 is Shodosho Bangladesh, not Z8. D8, developing eight is Shodosho Bangladesh. Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Iran, Turusko, Mishor, Abong, Indonesia. Okay. Airport is Hutse. এর সদর দপ্তর হচ্ছে তুরস্কের ইস্তাম্বুল মনে রাখা ভালো আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের এই ডি8 এর বর্তমান সভাপতি হ্যাঁ এটা একটা বাংলাদেশের জন্য অ্যাচিভমেন্ট ফলে তোমার মাথায় রাখতে হবে তারপর দেখো এআইআইবি এশিয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক এআইআইবি এশিয়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক যা চীনের সদর দপ্তর হচ্ছে চীনের বেজিং উদ্যোক্তা Airport the Asian Development Bank by ADP. ADP Protestant Society Shale Jarazna, Shodan Doctor of Philippine Air Manila. Bangladesh ADP Shodoshopod Labkor Nisho Tier to Shale. NDP New Development Jaito Gamma Bolitsi Bricks. Bricks. Bricks are Arakna Mutsi NDP. Okay. IDB International Islamic Development Bank. Just so the Robert Jedda Shodan Doctor. Hey, Balakur Matanibe. Our Bangladesh IDP Shodosho Labkor Nisho Tier Shale. Our YC Rectibution to Protestant Hose IDP Islamic Development Bank. ECB, European Central Bank, the Germany Frankfurt, Protestito Hoy, Euro Mudra Grohon Kari Rastogulu, A Bankeri Shodosho, A Banki, Tadar Kajukrom, Euro Mudra Kajukom Purchal Nahuetake, Airport Deco, APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, the Singapore Shadadotto, Singapore City, Air Shadadotto, Razanis, Singapore City, Udukta Hutz, Australian Rock Hot. আচ্ছা ওপেক এটা হচ্ছে তেল রপ্তানি কারকদের একটি বিশাল সংগঠন অর্গানাইজেশন অফ পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ হ্যাঁ সদর দপ্তর হচ্ছে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা ভিয়েনা কোথায় ইউরোপে হ্যাঁ অস্ট্রিয়া যেখানে আমাদের সেফাতুল্লাহ সেফুদা তোমাদেরকে স্বাগত জানাই এক ভিডিও ক্লিপ নিয়ে অস্ট্রিয়ার সেফ ভিয়েনা থেকে আর তেল রপ্তানি কারকদের একটি কার্টেল হচ্ছে বা সংগঠন হচ্ছে এই ওপেক ওপেক আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপর দেখো জি20 গ্রুপ অফ 20 Group of twenty, Amadir Shilpunno to Shidoni Rastukulure Shangoton, Erkuno Shot Doctor Ne, Ekto Galoton, I should say. Okay, fine, page number seven is I. Pretty weird, a Bogulik Ovostano Bishop Richi Deco. Less or more, Amadigulu class Alotona Kuritsi, Agi Alotona Kuriti, Shikuli Amadari Hanakin to Tolerse. Fole, Ekan and Notun Kubek to be Patsona, the Jotukun Patsu to work at the Shetak to Ekto Halabe Kurinli Hulu, Ajigul Alotona Huetse. সেগুলো একটুখানি মিলিয়ে নাও আমার কাছে মনে হয় তোমার তথ্যগুলো আরো বেশি সুদৃঢ় হবে আচ্ছা এইখানে পেজ নাম্বার 7 এ দেখো পৃথিবী পরিচিতি আমরা অলরেডি জানি সৌরজগতে গ্রহ সংখ্যা 8টি হ্যাঁ আগে ছিল 9টি প্লুটো বাদ পড়েছে আর পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ বিভক্ত করেছে নিরক্ষ রেখা এই যে দুটো রেখা প্রধানত প্রধানত এই যদি হয় বিশ্ব ম্যাপ এটা তো আমার উত্তর এটা দক্ষিণ এটা পূর্ব এটা পশ্চিম তো পৃথিবীর উত্তর থেকে দক্ষিণে যে রেখাটা মাঝখান বরাবর কল্পনা করা হয়েছে তার নাম দ্রাঘিমা রেখা মূল দ্রাঘিমা রেখা বা 0 ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখা এবার পূর্ব থেকে পশ্চিমে যে রেখা কল্পনা করা হয়েছে তার নাম নিরক্ষ রেখা বিশ্ববিও রেখা তার আরেক নাম হচ্ছে ইকুয়েডর রেখা দক্ষিণ আমেরিকার এই ইকুয়েডর উপর দিয়ে গিয়েছে এইটা এবার আমাদের এখানে কি ছিল পৃথিবীর উত্তর থেকে দক্ষিণে যে রেখা গিয়েছে তার নাম কি এটা ভুল হয়েছে পৃথিবীর উত্তর থেকে দক্ষিণে এ যেটা রেখেছে মূল মধ্য রেখা বা দ্রাঘিমা রেখা আর পূর্ব থেকে পশ্চিমে গিয়েছে কি নিরক্ষ রেখা তাহলে এখানে ভুল হয়েছে উত্তরটা তোমরা ঠিক করে নাও পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণে বিভক্ত করেছে নিরক্ষ রেখা উত্তর এবং দক্ষিণে বিভক্ত করেছে মূল দ্রাঘিমা রেখা 
ওখানে নিরক্ষর রেখা কেটে মূল দ্রাঘিমা রেখা লিখবে মূল দ্রাঘিমা রেখা ঠিক আছে এবার নিরক্ষর রেখার উপরে এটা যেহেতু নিরক্ষর রেখা উপরে গেলে উত্তর গোলার্ধ আর নিচে গেলে দক্ষিণ গোলার্ধ ঠিক আছে নিরক্ষর রেখার উত্তরে গেলে উত্তর গোলার্ধ নিচে গেলে দক্ষিণ গোলার্ধ মাথায় রাখবে শীতে এটা ভুল দেওয়া আছে এটা ঠিক করে নাও আচ্ছা গ্রিনিচ থেকে বাংলাদেশের অবস্থান নব্বই ডিগ্রি পূর্বে যেহেতু জিএমটি বা গ্রিনিচ মিন টাইম লন্ডনের উপর দিয়ে কল্পনা করা হয়েছে শূন্য ডিগ্রি বাংলাদেশ নব্বই ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘি মাংসে অবস্থিত বাংলাদেশ থেকে এই জায়গায় সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে তাহলে এখানে নব্বই ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘি মাংসে বাংলাদেশের অবস্থান তাহলে নব্বই ডিগ্রি পূর্ব প্লাস হয় আর পশ্চিমে গেলে মাইনাস হয় সময়ের তাহলে বাংলাদেশের সময় তো জিএমটি থেকে প্লাস ছয় ঘন্টা ওকে পৃথিবীতে মহাদেশ সাতটি মহাসাগর পাঁচটি অলরেডি জানা হয়ে গেছে স্বাধীন দেশ একশো পঁচানব্বই আর জাতিসংঘের হচ্ছে সদস্য একশো তিরানব্বই দুটো রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য নয় সেই দুটো রাষ্ট্র কি একটুখানি তোমরা আমাকে কমেন্টসে জানাও ইনবক্সে জানাও পৃথিবীতে সবগুলো স্বাধীন দেশ জাতিসংঘের সদস্য নয় আবার জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার জন্য স্বাধীন দেশ হতে হয় তাহলে অনলি দোজ কান্ট্রিজ হোজ আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট দোজ উইল বি দ্য মেম্বার অব ইউনাইটেড নেশনস তাহলে দুটো রাষ্ট্র স্বাধীন বাট জাতিসংঘের সদস্য নয় সেই দুটো রাষ্ট্র কি কি আহ দুটো রাষ্ট্র যা লিখবে যারা লিখবে দুটো রাষ্ট্র লিখবে আহ আমি দেখতে পাচ্ছি নিজাম উদ্দিন মাসুদ বলতেছে অস্ট্রিয়া হিটলারের জন্মস্থান আচ্ছা আবার জাহিদ কুমিল্লা থেকে বলছো ভেটিকান সিটি তোমার আরেকটি রাষ্ট্র কোথায় কসোভো বলছো আরিফ রহমান কুমিল্লা থেকে ভেটিকান সিটি কসোভো আহ ভেটিকান সিটি আর হচ্ছে কসোভো ভেটিকান সিটি কসোভো ভেটিকান সিটি জাহিদ আহ নুহা উত্তরা ইউবি থ্রি থেকে বলছো স্যার কোন দেশের সেনা নাই স্যার আচ্ছা ভেটিকান সিটিও কসোভো জয়েন করে নাই তাই তো আমরা কতজন পাচ্ছি আজকের ইয়েতে একশো আঠাশ কুমিলা উত্তরা স্টুডেন্ট কোথায় আজকে কুমিলা স্টুডেন্ট কে আমি পাচ্ছি আহ উত্তরার ওরা কোথায় একটুখানি আওয়াজ দাও তানজিলা উত্তরা থেকে জানিয়েছো ইয়েস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কসোভো ভেটিকান সিটি তাইওয়ান বেসিকান ভেটিকান সিটি মন্তারিন মন উত্তরা মন্তারিন শুনো তোমাকে বলি তাইওয়ান কিন্তু স্বাধীন নয় এক সময় ছিল স্বাধীন এখন কিন্তু উনিশশো উনপঞ্চাশ উনিশশো উনপঞ্চাশ চীনে যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয় উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে এই তাইওয়ানকে স্বাধীন করে সদস্যপদ দেওয়া হয় জাতিসংঘে তারপর উনিশশো একাত্তর সালে আবার সদস্যপদ হারায় তাইওয়ান বর্তমানে চীনের অধীন আর নিজাম বলছে আমি উত্তরা হ্যাঁ তুমি উত্তরা থেকে বলছো তোমার ইয়ে করে নাও রিনেম করে নাও আইডি রিনেম করে নাও ইউ বি এইট আসিস স্যার আর এফ রোমান রোমান থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বিভা উত্তরা থেকে ওকে ফাইরোজ উত্তরা থেকে হ্যাঁ উত্তরা বেছে আমি ফারিহা ওকে থ্যাংক ইউ ইউ বি ফোর ওকে আমাদের রাইট অ্যান্সার অনেকেই করেছো আবার অনেকে ভুলও করেছো ভেটিকান সিটি এক হচ্ছে ভেটিকান সিটি দুই হচ্ছে কসোভো হ্যাঁ এই দুটো রাষ্ট্র স্বাধীন বাট জাতিসংঘের সদস্য নয় তারা কিন্তু তবে ভেটিকান সিটি জাতিসংঘের সদস্য হবে না এরা স্থায়ী পর্যটকের মর্যাদাই থাকবে আর দক্ষিণ কসব হয়ে যাবে কসব হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে একটু দেরি হচ্ছে মুসলমান রাষ্ট্র তো তাই একটু দিতে তারা দেরি করছে যেমনি আমরা মুসলমান রাষ্ট্র ছিলাম আমরাও জাতি জাতি আমরা যা স্বাধীনতা লাভ করি ছাব্বিশ মার্চ উনিশশো আর আর আমরা উনিশশো সাল সতেরো সেপ্টেম্বর আমরা সদস্যপদ পাই শুধু মুসলমান হওয়ার কারণে আমাদের দেরি হচ্ছে অন্যদিকে দক্ষিণ সুদান স্বাধীনতা লাভ করে নয় জুলাই আর জাতিসংঘের সদস্যপদ পেয়ে যায় পনেরো জুলাই ফলে দক্ষিণ সুদান যেহেতু খ্রিস্টান পেতে খুব সমস্যা হয় না হ্যাঁ এই হচ্ছে বিষয়টা ধর্মতত্ত্বের একটা বিষয় থাকে তারপরে এখানে আমাদের যে তথ্যগুলো আছে তোমরা পড়ে নেবে সবাই কিন্তু আমার ক্লাস যারা করেছ আশা করি তোমাদের কাছে দুর্বুদ্ধ হওয়ার কথা নয় মহাকাশ মহাদেশ ভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্র ডান পাশে দেখো এগুলো ক্লাসে গলা ফাটিয়ে পড়ানো হয়েছে নতুন করে আর কিছু বলবো না তোমরা তো একটুখানি মিলিয়ে নিবে সংখ্যা তত্ত্বগুলো সাত মহাদেশের সাত পর্ব শৃঙ্গ এটা একটু পড়ে নেবে হ্যাঁ এটা একটু পড়ে নেবে তারপর মহাদেশ ভিত্তিক বৃহত্তম নদী এশিয়া মহাদেশের ইয়াং সিকিয়াং হ্যাঁ চীনের আফ্রিকা মহাদেশের নীল নদ অলরেডি আলোচনা হয়েছে ক্লাসে ইউরোপ মহাদেশের বলগা উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি মিসৈরি দক্ষিণ আমেরিকার মাজান আর ওশেনিয়া মহাদেশের মারে ডার্লিং অলরেডি তোমরা জানো ওশেনিয়া মহাদেশের দীর্ঘতম নদীর নাম হচ্ছে মারে ডার্লিং আচ্ছা ও মিজান বলছে আমরা চীনের কারণে পাই নাই হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আরো কাহিনী ছিল মিজান শুধু কেবল চীনই ভাগ বেড়ে দিয়েছে তা নয় হ্যাঁ আরো অনেক কাহিনী ছিল নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ শহর নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ শহর হ্যাঁ আমাদের লাগে 
তারপরেও আমি তোমাদেরকে একটুখানি দাগ দিয়ে কমিয়ে দিতে চাই টেমস নদীর খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠিক দাও কোন নদীর তীরে টেমস মানে লন্ডন কোন নদীর তীরে টেমস আচ্ছা তারপরে নীল নদ তীরবর্তী শহর কোনটা আলেকজান্দ্রিয়া তারপরে সিন্ধু করাচি যমুনা আগ্রা নীল কায়রো আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যমুনা দিল্লি আগ্রার তাজমহল কোন নদীর তীরে প্রায়শই আমাদের পরীক্ষায় এসে থাকে আগ্রার তাজমহল হ্যাঁ যমুনা নদীর তীরে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে রোম টিবের ওকে টিবের হার্টসন নিউ ইয়র্ক আর সিন হচ্ছে প্যারিস ট্রাইগিস বাগদাদ আর ট্রাইগিস ইউফ্রাইটিস বসরা হ্যাঁ হজরত ইমাম হাসান যে মারা গেলেন ওই যে ইউফ্রাইটিস ট্রাইগিস নদীর তীরে ওখানেই কিন্তু বসরা ঠিক আছে ফোরাত নদী যেটাকে বলা হয় তারপরে মারে ডার্লিং সিডনি ওকে এগুলো একটু ভালোভাবে পড়বে পরে বেজে যাও দেখো তোমাদের জন্য একটি ম্যাপ দেওয়া হয়েছে আসলে ম্যাপটা কমপ্লিট না ইনকমপ্লিট এবং ম্যাপে অনেক তথ্য কিন্তু বাদ পড়েছে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে বই কি আমি যদি বলি রাশিয়া খুঁজে পেয়েছো কিনা হাতের ডানে উপরে দেখো রাশিয়া পাওয়া যাচ্ছে কিনা ওকে রাশিয়ার উপরে দেখো উত্তর সাগর করা আছে ডান পাশে বেরিং সাগর তোমরা অনেকেই বিউসিসির ম্যাপ মানে সরি বিসিএস এর ম্যাপ কিনে বাসায় প্র্যাকটিস করেছো ম্যাপের ঠিক ডান পাশে উপরে গেলেই কিন্তু বেরিং সাগর পাবে উকস তারপরে নিচ্ছে দক্ষিণে উকস্টক সাগর পাবে তারপরে দেখো সাকালিন আমাদের একটা দ্বীপ যা কিনা বর্তমানে রাশিয়ার অধীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান দখল করে নিয়ে গিয়েছিল তারপর দেখো জাপান বৃহত্তর জাপানে যদিও প্রায় ছয় হাজার প্লাস প্রায় সাত হাজারের মতো দ্বীপ রয়েছে তবে প্রধানত চারটা দ্বীপ নিয়ে জাপান গঠিত এক হচ্ছে হোক্কাইডো দুই হনসু তিন কিউসু চার শিকুকু এই প্রধানত চারটা দ্বীপ নিয়ে জাপান গঠিত তার মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীপের নাম হচ্ছে হনসু এই হনসু দ্বীপ আমাদের কোথায় জাপানে বৃহত্তম দ্বীপ হনসু ঠিক আছে এরপরে দেখো নিচের দিকটাই দেখো আমার উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া হাতের বামে দেখাচ্ছে তারপরে চীন দেখাচ্ছে তার নিচে তাইওয়ান দেখাচ্ছে একটু আগে এক আপু তাইওয়ান অ্যান্সার করেছিলে তারপর নিচে দেখো মালয়েশিয়া যদিও মালয়েশিয়াটা একটা অংশ দেখাচ্ছে মালয়েশিয়া দুটো অংশ একটা হচ্ছে মালয় আর একটা হচ্ছে সারোয়াক সারোয়াকটা বাদ পড়েছে তারপরে খণ্ডিত রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া অসংখ্য দ্বীপ রয়েছে সেখানে বর্ণীয় প্রধানত দ্বীপ সুমাত্রা এগুলো দেখানো হচ্ছে ইন্দিরিয়ান জায়া জাবা সাগর মাঝখানে জাবা দ্বীপ দেখানো হয়েছে ওকে তোমরা এগুলো একটু দেখে নিবে বিশ্বমেপে দেখলে ভালো হয় এখানে দেখতে হবে এরকম কিছু না বিশ্বমেপটা দেখবা হ্যাঁ তোমাদের জন্য কাজে আসবে এরপর আসো পেজ নাম্বার নাইন এ কি আছে এটা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এখান থেকে পরীক্ষায় এসে থাকে পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ এবং ভৌগোলিক অবস্থান সেখানে দেখো জাপানের হাতের ডানে দেখো আহ গ্রিনল্যান্ড আমরা অলরেডি ক্লাসে এই কথা প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে শেষ করেছি ক্লাসে অসংখ্যবার বলেছি পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপের নাম কি গ্রিনল্যান্ড এই গ্রিনল্যান্ড কোন কোন দেশের অধীনে ডেনমার্ক আমি এও বলেছি মূল রাষ্ট্রের চেয়ে দ্বীপ অনেক বড় সেই গ্রিনল্যান্ডের এখানে ছবি দেওয়া আছে দেখো হাতের ডান পাশে গ্রিনল্যান্ড আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত গ্রিনল্যান্ড একটি দ্বীপ যা ডেনমার্কের অধীনে দেখো পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ হ্যাঁ এটা কিন্তু আমেরিকা মহাদেশে অবস্থিত কিন্তু ইউরোপ তথা ডেনমার্কের অধীনে হ্যাঁ তারপরে নিচে দেখো বৃহত্তর বৃহত্তম দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডের রাজধানীর নাম নুক ওকে এরপরে দেখো জাপানের ছবি দেওয়া আছে এখানে প্রধানত চারটা দ্বীপ হোক্কাইডো উপরেরটা তারপরে মাঝখানে দেখো হনসু দেওয়া আছে তারপরে দেখো আমার শিকুকু দেওয়া আছে একদম সবার নিচে দেখো কিউসু দেখা দেওয়া আছে তো রাজধানী জাপানের নাম কি টোকিও এই টোকিও কোন দ্বীপে অবস্থিত হনসু দ্বীপে এরপরে আমরা জানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান ছিল অক্ষশক্তি জাপান জার্মানি ইটালি তিনটি রাষ্ট্র যেহেতু অক্ষশক্তি ছিল তো জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হেরে যায় জার্মানি তো হেরে যাওয়ার পরপরই জাপান হেরে যায় তাহলে জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে দুটো বোমা পৃথিবীর বুকে প্রথম পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকি লিটেল বয় এবং ফ্যাটম্যান তাহলে হিরোশিমা কোথায় নাগাসাকি কোথায় প্রায়শই আমাদের পরীক্ষায় আসে ছয় এবং নয় আগস্ট তাহলে হিরোশিমা কোন দ্বীপে আমার হনসু দ্বীপে আর নাকাসাকি হচ্ছে কিউসু দ্বীপে দেখো তোমাদের সিটি কিন্তু সেটা দেখানো আছে হিরোশিমা হচ্ছে হনসু দ্বীপে আর নাকাসাকি হচ্ছে কিউসু দ্বীপে হিরোশিমা ছয় আগস্ট বোমা নিক্ষিপ্ত হয় লিটল ম্যান আর নয় আগস্ট নাকাসাকিতে ফ্যাটম্যান লিটল ম্যান হিরোশিমায় আর ফ্যাটম্যান নাকাসাকি যাদের হাতে সিট আছে তোমরা সেখানে লিখবা এরপর ছয় আগস্ট নয় আগস্ট আমাদের হিরোশিমা দিবস এবং নাগাসাকি দিবস পালন করা হয়ে থাকে তারপর থেকে উনিশশো সালে এই বোমা নিক্ষিপ্ত হয় তাহলে পৃথিবীর বুকে প্রথম পরমাণু বোমা নিক্ষেপকারী দেশের নাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হেরিকে ট্রুম্যান ওনার নির্দেশে এই জাপানে হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল তাহলে প্রথম প্রথম বোমা আঘাতপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের নাম এই সেই জাপান যা এশিয়ার একটি সুপার ইক
সবুজের বুকে লাল আর ওদের হচ্ছে সাদার বুকে লাল আর জাপান আমাদের দেশ স্বাধীনের পর অকৃত্রিম বন্ধু আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে জাপান খুব অনেক বেশি অনেক বেশি আমাদেরকে সহায়তা করে আসছে আমাদের কারিগরি সহায়তা দিয়েছে জাপানের জাইকা আমাদের কাছে খুব ভালো একটি প্রতিষ্ঠানের রূপ নিয়েছে আমাদের দেশে তারা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ করছে জাইকা জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন কাজ এজেন্সি তারপর দেখো বাম পাশে তথ্য যদি আমরা দেখি নিচে দেখি আমরা ও পাশে জাপান দেখেছে তারপর ডান পাশে দেখো নিচে ইন্দোনেশিয়ার প্রধানত দ্বীপগুলো এখানে দেখানো হয়েছে দেখো ইন্দোনেশিয়ার বাম পাশে সুমাত্রা দ্বীপ দেখানো আছে সুমাত্রা তার উপরে দেখো আছে প্রদেশ আছে বান্দা আছে আমরা প্রায় সময় বলে থাকি নিচে দেখো জাবা প্রদেশ আছে তারপরে হচ্ছে ওই ডান পাশে বালি ছিল কিন্তু এখানে দেখানো হয়নি তারপরে উপরে দেখো কালিমানতান বেসিক্যালি এর আরেক নাম ছিল বর্ণীয় বর্ণীয় দ্বীপের আরেক নাম হচ্ছে কালিমানতান তারপরে দেখো সুলাইসি দ্বীপ ডান পাশে দেখানো আছে হ্যাঁ তারপরে একদম নিচে দক্ষিণে দেখো তিমুর লিস্তে বা পূর্ব তিমুর এই পূর্ব তিমুর এশিয়ার সর্বশেষ স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্র এই তিমুর লিস্তে যার আরেক নাম এশিয়ার সর্বশেষ স্বাধীন রাষ্ট্র তিমুর লিস্তে দেখানো আছে আর পূর্ব অংশটা ডান পাশ যেহেতু পূর্ব পূর্ব অংশটা হচ্ছে পূর্ব তিমুর আর বাম পাশটা হচ্ছে পশ্চিম তিমুর দুইটাই ছিল ইন্দোনেশিয়ার দিন বর্তমানে আজকে স্বাধীন পূর্ব তিমুরটা ফলে পরীক্ষা এক বছর এসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পূর্ব তিমুর কার কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে এবার প্রশ্ন আরেকবার এসেছে যে পশ্চিম তিমুর বর্তমানে কার অধীন অবশ্যই ইন্দোনেশিয়ার অধীন তারপরে দেখো ডান পাশে উপরে পশ্চিম পাপুয়া হ্যাঁ অস্ট্রেলিয়ার একটা অংশ এই পাশে বাম পাশে যেটা পড়েছে সেটা হচ্ছে পশ্চিম পাপু একশো চল্লিশ ডিগ্রি পূর্ব দ্বারা রেখা যাকে বিভক্ত করেছে এই পশ্চিম পাপুয়াও আজকে ইন্দোনেশিয়ার অধীন ঠিক আছে এরপরে দেখো নিচের দিকে আমরা দেখিয়েছি আরো একটি বৃহত্তর দিন সেটা হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশের সবচাইতে বড় দ্বীপ সেটা হচ্ছে মাদাগাস্কার যার আরেক নাম হচ্ছে মাদাগাস্কারের আরেক নাম কি তোমরা একটু বলো তো একটুখানি কমেন্টস এ যাও ইনবক্স এ যাও মাদাগাস্কারের আরেক নাম কি যার রাজধানীর নাম হচ্ছে আন্তা নানা রিবো ক্লাসে কিন্তু পড়াইছি আহ ওসিনিয়া মহাদেশের দীর্ঘতম নদীর নাম মারে ডার্লিং আহ অর্থি অর্থি খুব বেশি অ্যাস্টোনিস্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ মাদাগাস্কারের আমি দেখতে পাচ্ছি প্রিয়া এসেছো হ্যাঁ ইয়াস প্রিয়া মালাগাসি নিজাম বলছো মালাগাসি আহ ওকে মিজান উদ্দিন মাসুদ ভুল্লা গেলাম স্যার নিজাম তুমি ভুল্লেই যাও তারপরে মালাগাসি মাইমুনা মালাগাসি ওকে প্রিয়ন্তি সিবি টু নিজান কালকে কিন্তু কুমিল্লা লাস্ট ক্লাস চলে আসো ক্লাসে কুতুবুদ্দিন মোহাম্মদ আইবেক সিবি ওয়ানে বলতেছে মালাগাসি হ্যাঁ তাহলে মাদাগাস্কারের আরেক নাম কি বিভা উত্তরা থেকে বলছো মালাগাসি হ্যাঁ তোমরা যে ঘুমাও নাই আমি মাঝে মাঝে রিচেক করতে চাই ওকে সঠিক উত্তর হচ্ছে মালাগাসি যা বর্তমানে মালাগাসি নামেই পরিচিত মাদাগাস্কার পূর্ব নাম এবং এই মাদাগাস্কারের রাজধানীর নাম হচ্ছে আন্তা নানা রিবো এক বছর পরীক্ষা এসেছিল মাদাগাস্কারের রাজধানীর নাম কি আন্তা নানা রিবো ঠিক আছে এটা হচ্ছে ভারত মহাসাগরে আফ্রিকার সবচেয়ে বড় দ্বীপ এই সেই মাদাগাস্কার এবার আমরা বাম পাশে একটু দেখে নিতে চাই তথ্য কি দেওয়া আছে দেখো সবার উপরে দেখো শিকু কিউসু হনসু হুকাইডু জাপানের প্রধানত এই চারটা দ্বীপ কোন সাগরে পরীক্ষায় যদি আসে জাপান তো একটি দ্বীপরাষ্ট্র জাপান কোন সাগরে অবস্থিত জাপান জাপান সাগরে অবস্থিত ঠিক আছে তাহলে এই প্রধানত এই চারটা দ্বীপ কোন সাগরে অবশ্যই জাপান সাগরে জাপানকে বলা হয় প্রাচ্যের গ্রেট ব্রিটেন জাপানকে বলা হয় সূর্যোদয়ের দেশ জাপানকে বলা হয় সবচাইতে বেশি দীর্ঘ আয়ুর দেশ জাপানকে বলা হয় তোমার ভূমিকম্পের দেশ ঠিক আছে তো পৃথিবীর বুকে প্রথম যখন সূর্যের আলো নিক্ষিপ্ত হয় প্রথমে জাপান এনজয় করে থাকে তাই সূর্য উদয়ের দেশ বলা হয় এরপরে আসো গ্রিনল্যান্ড ইকটোকে যেটা আলোচনা হলো উত্তর আড্ডানি মহাসাগরে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ ডেনমার্কের মালিকানা অলরেডি জানাও কুরিল দ্বীপপুঞ্জ সেটা হচ্ছে জাপান সাগরে অবস্থিত রাশিয়া এবং জাপানের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ এটা হচ্ছে তুমি যখন বিশ্ব ম্যাপ বিসিএস এ যাবা দেখবা জাপানের উপরে পুথির মালার মতো করে হ্যাঁ ওই যে দ্বীপগুলো দেখানো আছে ওগুলো হচ্ছে কুরিল দ্বীপপুঞ্জ এগুলো নিয়ে রাশিয়ার সাথে জাপানের একটা দারুণ বিরোধ রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান এগুলো দখল করে নিয়ে গিয়েছিল এরপর রাশিয়া বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেগুলো পুনরুদ্ধার করেছে সেই কুরিল দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে এখনো বিরোধ রয়েছে এই বিরোধপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ আমাদের পরীক্ষায় আসে দিয়ে গার্সিয়া ভারত মহাসাগর অবস্থিত ব্রিটেনের মালিকানায় থাকলেও এখানে মার্কিন নৌঘাটি আছে আমাদের মার্কিন নৌঘাটি আছে দিয়েগো গার্সিয়ায় তারপরে শাখালিন দ্বীপ জাপানের উপরে রাশিয়ার নিচে এই দ্বীপটি হচ্ছে শাখালিন দ্বীপ যার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান দখল করে নিয়েছিল পরবর্তীতে জাপান যখন হেরে যায় আবার রাশিয়া দখল করে সেটা পুনরুদ্ধার করে নিয়ে যায় এখন বর্তমানে র
তাহলে জাফনা দ্বীপ মান্না দ্বীপ দুটোই গুরুত্বপূর্ণ গ্রেনেড বোমের মতো দেখতে একটি রাষ্ট্রের অবস্থান বিশ্ব মেপে তার নাম শ্রীলঙ্কা ভারতের দক্ষিণে সর্বদক্ষিণে পকপ্রণালী দ্বারা পৃথক হয়েছে এই শ্রীলঙ্কা এই শ্রীলঙ্কায় জাফনা দ্বীপ রয়েছে আর মান্না দ্বীপ এই দুইটা দ্বীপ খুব গুরুত্বপূর্ণ জাফনা দ্বীপে কি হয়েছিল জাফনা দ্বীপে চা শ্রমিক হয়ে গিয়েছিল ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্য থেকে তামিলরা এই তামিলরা পরবর্তীতে ওই দেশে বছরের পর বছর ধরে বসবাস করছে নাগরিকত্ব পেয়েছে পরবর্তীতে তারা জাফনা দ্বীপের স্বাধীনতা চেয়েছে ভিলোপিল্লাই প্রভাকরণ ছিল এই তামিলদের প্রধান এবং তাকে তামিল টাইগারদের প্রধান ছিল এই জাফ ভিলোপিল্লাই প্রভাকরণ অবশেষে শ্রীলঙ্কার সরকার তার সেনাবাহিনীর অভিযান চালিয়ে ভিলোপিল্লাই প্রভাকরণকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে তামিলদেরকে নিরস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং জাফনা দ্বীপের স্বাধীনতার চাওয়ার পর থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে আর মান্নার দ্বীপ হচ্ছে শ্রীলঙ্কা একটি খ্রিস্ট সরি বৌদ্ধ অধ্যুষিত রাষ্ট্র বুদ্ধিস্ট রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা হচ্ছে বুদ্ধিস্ট রাষ্ট্র এই বুদ্ধিস্টদের মাঝেও মুসলিম অধ্যুষিত একটি অঞ্চল বা দ্বীপ রয়েছে সেটা হচ্ছে মান্না দ্বীপ এই মান্নার দ্বীপ আমাদের কাছে এই কারণে গুরুত্ব বহন করে ভারত মহাসাগর অবস্থিত একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ বুদ্ধ রাষ্ট্রের মধ্যে বৌদ্ধ রাষ্ট্রের মধ্যে একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল মিন্দানাও একই ভাবে ফিলিপাইন একটি হচ্ছে খ্রিস্টান অধ্যুষিত রাষ্ট্র এশিয়ার এশিয়ার একমাত্র খ্রিস্টান রাষ্ট্র ফিলিপ সরি একমাত্র বললে ভুল হবে ফিলিপাইন প্লাস ওর দিকে পূর্ব তিমুরও রয়েছে তাহলে এই ফিলিপাইন এর মধ্যে আবার মুসলিম অধ্যুষিত যে অঞ্চলটা আবার প্রতিষ্ঠা সেটা হচ্ছে মিন্দানাও মিন্দানাও তাহলে ফিলিপাইনে মুসলিম অধ্যুষিত মিন্দানাও দ্বীপ যাদেরকে রোজা রাখতে পর্যন্ত বারণ করা হয় বাধা করুন তারকে দেওয়া হয় তারপরে দেখা হাওয়াই দ্বীপ প্রশান্ত মহাসাগর অবস্থিত মার্কিন দ্বীপ এখানে সাবেক মার্কিন নৌঘাটি ছিল যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান আক্রমণ করেছিল তারপর দেখো সিসিলি দ্বীপ একটা হচ্ছে সিসিলি আর একটা হচ্ছে সিসেলিস এই সিসিলি বললে ভূমধ্য সাগর অবস্থিত ইতালির একটি দ্বীপ আর সিসিলিস বললে হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র তাহলে এখানে সিসিলি বলেছে তাহলে এখানে আমরা ভূমধ্য সাগরে কল্পনা করব তাহলে ভূমধ্য সাগর অবস্থিত ইতালির একটি দ্বীপ বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস এর স্মৃতি বিজড়িত এরপর দেখো গুয়াম দ্বীপ প্রশান্ত মহাসাগর অবস্থিত মার্কিন নৌঘাটি গুয়াম প্রশান্ত মহাসাগরে সুমাত্রা দ্বীপ ইন্দোনেশিয়ার বৃহত্তম দ্বীপ ইন্দোনেশিয়ার বৃহত্তম দ্বীপ হচ্ছে সুমাত্রা ওকে তারপর আলোচিত আছে প্রদেশটি সুমাত্রা দ্বীপ অবস্থিত অলরেডি আমরা জেনেছি মাদাগাস্কার দ্বীপ আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ পূর্ব নাম ছিল মালাকাসে ওকে পরের পেজে যাই পেজ নাম্বার টেন আমরা দশ নম্বর পেজে যাই আহ ভূগোল বিষয়ক তথ্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স এ কেন ভূগোল আসলে বুঝতেছি না তারপরে যখন আসছে আমরা পড়ব হাতের বামে যেটা দেওয়া আছে এটা মোটামুটি মানে এই পেজ পুরোটাই মোটামুটি পড়তে পারো ইতিহাসের জনক হেরোডেটাস ছবি দেওয়া আছে দেখো আর বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের জনক থুকি ডাইডিস আর ইসলামের ইতিহাসের জনক হচ্ছে আল মাসুদি হ্যাঁ ইতিহাস আধুনিক ইতিহাস বা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস আধুনিক বললে ভুল হবে বৈজ্ঞানিক ইতিহাস আর হচ্ছে ইসলামের ইতিহাস ঠিক আছে আর হচ্ছে বিভিন্ন শাস্ত্র এবং তত্ত্বের জনক এই জায়গাটা একটু ভালো করে পড়বা এটা এফ এফটি ফাটাফাটি করে পড়বা হ্যাঁ ফাটাফাটি করে পড়বা আর বাম পাশে যেটা আছে সেটা এম এমটি মোটামুটি করে পড়লেই চলবে পেজ নাম্বার ইলেভেন বিভিন্ন তত্ত্বের প্রবক্তা চয়ন তত্ত্ব কাল মার্কস আবার সামাজিক চয়ন তত্ত্ব অমর্ত সেন ওকে এই এই জায়গাটা কোন এফ এফটি ফাটাফাটি করে পড়বা দেখো ক্লাসে আমি আলোচনায় বলেছি বর্ণবাদের প্রবক্তা হচ্ছে জেমস হার্ডজগ আমরা ক্লাসে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা বলেছি সেখানে পড়িয়েছি আর ইহুদিবাদের প্রবক্তা ইহুদিবাদের প্রবক্তা হচ্ছে হার্জল সেটাও বলেছি পার্থক্য করতে গিয়ে আমলাবাদের প্রবক্তা হচ্ছে ম্যাক্স ওয়াইবার হ্যাঁ সেটা হচ্ছে বুরু ক্রেসি প্রবক্তা আর বিশ্বের অঞ্চল ভিত্তিক পরিচিতি এগুলো কিন্তু ক্লাসে আমি বিস্তর কথাবার্তা বলেছি স্ক্যান্ডেভিয়ান অঞ্চলের রাষ্ট্র কোনগুলো ফিডে আসুন ফিনল্যান্ড ডেনমার্ক আইসল্যান্ড সুইডেন নরওয়ে এই পাঁচটি রাষ্ট্র ফিডে আসুন স্ক্যান্ডেভিয়ান অঞ্চলের রাষ্ট্র বরফ আচ্ছন্ন অঞ্চল বিশেষ গড় এইগুলো সেগুলো কথাবার্তা হয়েছে স্কেটিং একটি খেলা হ্যাঁ তারপর তাদের হচ্ছে যে জাতি উপজাতি আছে এসকিম এগুলো বলেছি কিন্তু বলকান রাষ্ট্র অঞ্চল তাহলে বলকান পর্বতকে কেন্দ্র করে যে ষাটটি রাষ্ট্রের অবস্থান এগারোটি রাষ্ট্রের অবস্থান তাদেরকে কি বলে বলকান রাষ্ট্র পারস্য উপসাগরীয় রাষ্ট্র পারস্য উপসাগর পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী রাষ্ট্রগুলোকে বলা হয় পারস্য উপসাগরীয় রাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে বিশ্বব্যাপে তুমি কিন্তু সবগুলো মিলিয়ে নিতে পারবে তাহলে সৌদি আরব ইরান ইরাক সংযুক্ত আরব আমিরাত ওমান বাহারাইন কাতার কুয়েত তারপরে এই পারস্য উপসাগরের রাষ্ট্র ইন্দু চীন বলয় ইন্দোনেশিয়া থেকে চীনে ইন্দোনেশিয়া এই যে ইন্দোনেশিয়া ছড়ি ছেটে দ্বীপ এখান থেকে চীনে যাওয়ার পথে ইন্দু চীন বলয়ের একটা আছে সেট
লাগবি লাওস কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম যারা কমিউনিজম মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল তারপরে খণ্ডিত রাষ্ট্র বলা হয় পৃথিবীর দুটো রাষ্ট্র জাপান এবং ইন্দোনেশিয়া দ্বীপ দ্বীপ খণ্ডিত রাষ্ট্র ঠিক আছে দেখো জাপানে ছয় হাজার আটশো বাহান্নটি প্রায় সাত হাজারের কাছাকাছি দ্বীপ নিয়ে গঠিত প্রধানত চারটা দ্বীপ রয়েছে জাপানে আহ স্যার ঘুম আসছে হ্যাঁ মাসুদ মাসুদ কি না সাজিদুল হক বলতেছে সিবি ওয়ান থেকে ঘুম আসছে হ্যাঁ রে ঘুম আসবে তোর তারপরে জাপানে প্রধানত চারটা দ্বীপ আছে দেখো আর মালে ইন্দোনেশিয়া প্রায় পাঁচ হাজার দ্বীপ রয়েছে এভাবে ইন্দোনেশিয়ার বৃহত্তম দ্বীপ হচ্ছে সুমাদের অলরেডি আলোচনা হয়েছে সিদ্ধাইত রাষ্ট্র দুইটি আমরা আলোচনা করেছি বাল্টিক রাষ্ট্র তিনটি অল এস্তোনিয়া লিথুনিয়া লাটবিয়া গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গার মিয়ানমার থাইল্যান্ড লাউস মা থালা তারপর গোল্ডেন কিস অ্যান্ড আপি আফগানিস্তান পাকিস্তান ইরান গোল্ডেন ওয়াইজ নেপাল ইন্ডিয়া বাংলাদেশ নিম এশিয়ান টাইগার্স এগুলো সব আলোচনা হয়েছে নতুন করে আমি তোমাদেরকে কিছুই বলতে পারছি না কারণ সব আলোচনা হয়েছে পেজ নাম্বার বারো বিরোধপূর্ণ দ্বীপ এবং অঞ্চল খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো বিরোধপূর্ণ অঞ্চল এবং দ্বীপ আমাদের এখান থেকে পরীক্ষা প্রায়শই এসে থাকে দেখো আকসাই চীন চীনের কি করছে দেখো বিশেষ করে কাশ্মীরের কথা বলতে হচ্ছে কাশ্মীরকে বলা হয় পৃথিবীর ভূস্বর্গ কাশ্মীর মানে এত অনিন্দ সুন্দর কাশ্মীরের প্রকৃতি এবং কাশ্মীরের মানুষ দুটুই যেন মিলেমিশে একা কাজ যদি কেউ স্বর্গের সুখ অথবা অনুভূতি নিতে চায় স্বর্গের যদি দৃশ্য নয়নিবেরান দৃশ্য দেখতে চায় যদি সে পৃথিবীতে বেহস্তকে কল্পনা করতে চায় তাহলে সে মনে হয় কাশ্মীর পরিভ্রমণ করতে পারে এবং কাশ্মীরের মানুষ যেমন দেখতে সুন্দর প্রকৃতি তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর সে কাশ্মীরের প্রতি নজর সবারই রয়েছে আমার ভারতের রয়েছে পাকিস্তানের রয়েছে চীনের রয়েছে ভারত যে অংশটা দখল করে রেখেছে কাশ্মীরের সেটা হচ্ছে জম্মু কাশ্মীর আর পাকিস্তান যে অংশটা মুক্ত করে নিয়ে গিয়েছে সেটা নাম হচ্ছে আজাদি কাশ্মীর আর আর চীন যে অংশটা দখল করেছে সে অংশটাকে বলা হয় আকসাই চীন এইখানে আকসাই চীন দেখো কাশ্মীরের লাডাখ ও চীনের জিনজিয়াং এর অংশে অবস্থিত তাহলে লাডাখ এই যে কাশ্মীর আজাদি কাশ্মীর জম্মু কাশ্মীর লাডাখ এই লাডাখ হচ্ছে বুদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চল ফলে এটা হচ্ছে আকসাই চীনেরই অংশ ও চীন দখল করে নিয়েছে উনিশশো বাষট্টি সালে ভারত চীন যুদ্ধের সময় চীন ভারতের কাছ থেকে দখল করে নেয় এরপর দেখো সিয়াচেন কাশ্মীর অবস্থিত বিশ্বের উচ্চতম যুদ্ধক্ষেত্র সিয়াচেন আচ্ছা এরপরে আসো সিয়াচেন কাশ্মীর অবস্থিত বিশ্বের বৃহৎ উচ্চতম যুদ্ধক্ষেত্র হম এটা পরীক্ষায় আসে যে পৃথিবীর উচ্চতম যুদ্ধক্ষেত্র কোনটি সেটা হচ্ছেন সিয়াচেন হিমবাহ তারপরে কুরিল দ্বীপপুঞ্জ রাজা ওই যে একটু আলোচনা হয়েছে কুরিল দ্বীপপুঞ্জ আর আলোচনা করব না স্পোর্ট স্পার্টলি দ্বীপপুঞ্জ দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থিত খুবই গুরুত্বপূর্ণ চীনের অধীনে দ্বীপটি নিয়ে চীন এবং ভিয়েতনামের মধ্যে বিরোধ রয়েছে দিয়াগো গার্সি আলোচনা হয়েছে তারপরে অফসিলা ভারতের অরুণাচল প্রদেশে অবস্থিত উম তারপরে দেখো মংডু এবং ঘুম ধুম এই যে ঘুম ধুম ঘুম ধুম বাংলাদেশের মিলনের মধ্যে বিরোধপূর্ণ অঞ্চল এই মংডু আর ঘুম ধুম নিয়ে কিন্তু প্রায় সময় উত্তেজনা দেখা দেয় বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের মাঝে তারপরে দেখো ফকল্যান্ড আমাদের পরীক্ষায় আসে ফকল্যান্ড আলোচিত এবং বিরোধপূর্ণ দ্বীপ হচ্ছে এই ফকল্যান্ড ফকল্যান্ড কারো দিন ফকল্যান্ড হচ্ছে এই মুহূর্তে ফকল্যান্ড দ্বীপ দখল কার দিনে আছে ব্রিটেনের দিনে আছে কিন্তু কার বাড়ির সামনে দ্বীপ আমার আর্জেন্টিনা বাড়ির সামনের দ্বীপ হ্যাঁ ফকল্যান্ড যুদ্ধ উনিশশো সালে হয়েছে এই যুদ্ধে জয় আর ব্রিটেনের ফলে ব্রিটেন দখল করে নিয়েছে হ্যাঁ আর এক নাম হচ্ছে মালভিনাস ওকে সাখালিন হ্যাঁ ওকে বা জাপান এবং রাশিয়ার মাঝে হয়েছে দক্ষিণ তালপট্টি এটা নিয়ে বিরোধ ছিল বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে এখন কিন্তু নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে আর বিরোধপূর্ণ বলা যাবে না এখন বর্তমানে এটা ভারতের কেবলই ভারতের আচ্ছা তারপরে সাতিল আরব সাতিল আরব হচ্ছে পারস্য সাগরে অবস্থিত একটি জলাধার যা ইরান এবং ইরোদের ইরাকের মধ্যে এর নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে ইরান ইরাক যুদ্ধে জড়িয়ে গিয়েছিল উনিশশো সালে এবং উনিশশো সাল পর্যন্ত সেই যুদ্ধ কন্টিনিউ করেছিল তারপর যুদ্ধ বিরতি পার্ল হারবার এই প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে একটি নৌঘাটি যেখানে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময় আক্রমণ করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা জানান দেন তারা হচ্ছে ডিক্লারেশন দিয়ে থাকেন এরপরে পেরুলেস দ্বীপ দক্ষিণ চীন সাগর অবস্থিত চীন এবং তাইওয়ানের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ কোর্সিকা দ্বীপ ভূমধ্য সাগর অবস্থিত একটি দ্বীপ এই পেজটা আমি মনে করি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এফ এফটি লিখো খুব ভালো করে পড়বে তারপর পেজ নাম্বার থার্টিন এ যাও থার্টিন আঠারোশো চোদ্দ সালে নেপোলিয়ানকে এখানে প্রথমবারের মতো নির্বাসনে পাঠানো হয় সেন্ট হেলবা 
সেন্ট হেলেনা প্রথমে পাঠানো হয় এলবায় তার তারপর পাঠানো হয় সেন্ট হেলেনায় কাকে পাঠানো হয় ওই আমার নেপোলিয়ানকে নেপোলিয়ান দ্বিতীয়বার এখানে নির্বাসিত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন সিসিলি দ্বীপ কোথায় একটু আগে বলেছি সিসিলি হচ্ছে ভূমধ্য সাগর ওকে ইতালির মালিকানা দিন আর্কিমিডিস এর স্মৃতিবজি তো বারবার এসেছে সুবিক বে প্রশান্ত মহাসাগরের ফিলিপাইনের বর্তমানে অধীনে রয়েছে সুবিক বে উনিশশো সালে যা যুক্তরাষ্ট্র হস্তান্তর করেছিল গুয়ান্তানো বে খুব ঠিক ঠিক চিহ্ন দাও এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই যে আল কায়দা জঙ্গি তারপরে ইসলামী বিভিন্ন তালেবান এটা সেটা ট্যাগ দিয়ে ধরে নিয়ে মুসলমানদেরকে নিয়ে চরম ভাবে নির্যাতন করা হয় যে টর্চার সেলে পানামা খাল কোন দেশের আবার একজন কমেন্টস করেছে আচ্ছা তাহলে এই 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 যে কারাগারে সেটা হচ্ছে গোয়ান্তানো বে কারাগার গোয়ান্তানো বে কারাগার কোথায় আটলান্টিক মহাসাগরে কিউবার মালিকানা দিন একটি মার্কিন নৌঘাটি মার্কিন নৌঘাটি ঠিক আছে এরপরে দেখো মান্না দ্বীপ একটু আলোচনা হয়েছে মিন্দানাও আলোচনা হয়েছে সেন কাকু পূর্ব চীন সাগর অবস্থিত একটি দ্বীপ সেন কাকু চীন এবং জাপানের মধ্যে যেটা নিয়ে বিরোধ রয়েছে আরো বুঝতে আমাদের পরীক্ষায় কি আসতে পারে যে সেন কাকু দ্বীপ নিয়ে কার কার মাঝে বিরোধ রয়েছে অথবা চীন এবং জাপানের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ কোনটি সেন কাকু তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে আরব উপদ্বীপ তাহলে উপদ্বীপ কি দ্বীপ আর উপদ্বীপ কি দ্বীপ হচ্ছে চারদিকে জল মাঝখানে স্থল এর নাম হচ্ছে দ্বীপ আর উপদ্বীপ কি উপদ্বীপ হচ্ছে তিন দিকে জল একদিকে স্থল তিন দিকে জল একদিকে স্থল তাহলে আরব উপদ্বীপ তাহলে আরব উপদ্বীপ এশিয়ার বৃহত্তম উপদ্বীপের নাম আরব উপদ্বীপ এর তিন দিকে জল আছে যেমন আরব উপদ্বীপের পূর্ব দিকে হচ্ছে পারস্য উপসাগর আর দক্ষিণে হচ্ছে কি লোহিত সাগর পশ্চিমে লোহিত সাগর আর দক্ষিণে হচ্ছে এডেন উপসাগর এই হচ্ছে আরব উপদ্বীপ ঠিক আছে উপরে অংশটা মধ্যপ্রাচ্যের সাথে লাগোয়া এবার আরব উপদ্বীপের রাষ্ট্রগুলো নিয়ে গঠিত সংগঠন হচ্ছে জিসিসি ওকে আচ্ছা আচ্ছা তারপরে দেখো গুয়াম প্রশান্ত মহাসাগর অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের একটি সামরিক ঘাটি রাজধানী হাগাতনিয়া জাতিগোষ্ঠী চামুরু ওকে এরপরে দেখো ব্যাঙ্গে যাওয়া সাবেক তিনটি রাষ্ট্র এটা খুব বেশি গুরুত্ব বহন করে না তবে ডান পাশে শুধু তথ্যের ক্ষেত্রে নিচে রাশিয়া তথা সোভিয়েত ইউনিয়ন অংশটা একটু পড়বা শুধু কেবল ডান পাশের নিচে সোভিয়েত ইউনিয়ন অংশটুকুন একটু পড়বা আর বাকিটা খুব বেশি গুরুত্ব রাখে না ওকে পেজ নাম্বার ফোরটিন এ যাও গ্লো ইকোনমি বা সমুদ্র অর্থনীতি গ্লো ইকোনমি বা সমুদ্র অর্থনীতি যাকে সুনীল অর্থনীতি বলা হয় সমুদ্র ভিত্তিক নির্ভর সমুদ্র নির্ভর অর্থনীতিও বলা হয় তাহলে ব্লো ইকোনমি এই কনসেপ্টটা কোর থেকে আসলো উনিশশো সালে জাতিসংঘ এসে এই সরি উনিশশো সালে অধ্যাপক গুন্টার প্রাউলি প্রথম ব্লো ইকোনমি ধারণা দেন এবং এটা নিয়ে জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রথম সমুদ্র অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয় উনিশশো সালের আগে সমুদ্রে যে অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ হওয়া যায় সমুদ্রে যে অসংখ্য সম্পদ রয়েছে সেগুলো নিয়ে কনসেপ্টটি মানুষের ছিল না প্রথম এই কনসেপ্টটা দাঁড় করেন যিনি তিনি হচ্ছেন অধ্যাপক গুন্টার পাউলি ওকে এরপরে আসো এস ডিজি তে উদ্যোগ ট্যাক্সি উন্নয়নের জন্য সামুদ্রিক সম্পদের অনুসন্ধান ও সংরক্ষণ কথা বলা হয় বাংলাদেশের সমুদ্র সীমার আয়তনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা একটু টিক দিয়ে রাখবে টিক দিয়ে রাখবে আহ ওকে এক লাখ আঠারো হাজার আটশো তেরো বর্গ কিলোমিটার হ্যাঁ তারপরে সমুদ্র আইন বাংলাদেশে পাশ হয় উনিশশো সালে ওকে এরপরে হচ্ছে সমুদ্র সীমায় জয়লাভ এই জায়গাটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের সমুদ্র মানচিত্র অঙ্কন করে প্রকাশ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এরপরে আনক্লস কি আন্তর্জাতিক সমুদ্র বিষয়ক আইনকে বলা হয় আনক্লস আর ইটলস হচ্ছে সমুদ্র বিষয়ক আদালতকে বলা হয় ইটলস এখান থেকেই কিন্তু রায়গুলো আসে ওকে এই জায়গাটা কোন খুব ভালো করে পড়বা এরপর বিশ্বের বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থা দেখো এখানে আছে সার্ক দক্ষিণ এশিয়ার আটটি রাষ্ট্র নিয়ে যে আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্ম হয় তার নাম সার্ক যার প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তা অথবা প্রফাউন্ডার যদি বলি বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তিনি উনিশশো সালে হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেও তিনি একাশি সালে সিদ্ধান্ত চলে আসে যে সার্ক প্রতিষ্ঠা হবে অবশেষে উনিশশো সালে এসে আট ডিসেম্বর সার্ক আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয় সার্ক প্রতিষ্ঠা শুরু যখন হয় তখন সাতটি দেশ নিয়ে ঝাড়কে যাত্রা শুরু হয় যা বর্তমানে আফগানিস্তান যুগ দিলে পরে আটটি রাষ্ট্রের রূপান্তর লাভ করে আর সার্কের সদর দপ্তর হচ্ছে নেপালের কাঠমান্ডু আসলে কাঠমান্ডু মুন্ডু লিখছে এখানে হবে কাঠমান্ডু ঠিক আছে তোমরা মুন্ডু নয় মান্ডু পড়বা কাঠমান্ডু ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে সার্ক ইউনিভার্সিটি ভারতের নয় দিল্লি আসিয়ান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো নিয়ে আমার যে সংস্থা জন্ম হয়েছে তার নাম হচ্ছে আসিয়ান তাহলে আসিয়ান কি অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশন সাউথ ইস্ট সাউথ ইস্ট আর সার্কে ছিল কি সাউথ এশিয়ান সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিনাল কোপারেশন সাউথ এশিয়ান 
আর এখানে হচ্ছে সাউথ ইস্ট এশিয়ান তাহলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র আছে এগারোটি এই গুই রাষ্ট্রগুলো নিয়ে গঠিত হয়েছে আমার আসিয়ান কিন্তু আসিয়ানের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে দশটি তাহলে তোমার মাথায় অলরেডি চলে আসছে যে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র আছে আটটি সার্কের সদস্য আটটি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র আছে এগারোটি কিন্তু এই রাষ্ট্রগুলো নিয়ে গঠিত হয়েছে আসিয়ান তাহলে সদস্য সংখ্যা দশটি তাহলে একটি রাষ্ট্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অথচ আসিয়ানের সদস্য নয় সেই রাষ্ট্রের নাম কি আমাকে একটু কমেন্টস এ জানাও সবাই একটু কমেন্টস করো সবার ঘুম চলে আসছে কমেন্টস করো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র অথচ আসিয়ানের সদস্য নয় সেই রাষ্ট্রের নাম কি ক্লাসে পড়াইছি গলা ফাটাইয়া কিন্তু পড়াইছি একটুখানি তোমরা কমেন্টস করো ইনবক্সে গিয়ে তুরস্ক দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র তুরস্ক একজন বলছে আরেকজন বলছে পূর্ব তিমুর ওকে একজন বলছে ইস্তিমুর মিজান মিজান বলছে ইস্তিমুর হম উপমা রানী বৃষ্টি বলছে পূর্ব তিমুর মুসান্না বলছে ইস্তিমুর আচ্ছা নুহা পূর্ব তিমুর রোমান বলছো ইউএসএ ফাইন রোমান তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি ইউএসএ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র কুতুবুদ্দিন আইবেগ বলতেছে কুতুব মিনার নির্মাতা কুতুবুদ্দিন আইবেগ বলতেছে কুতুব মিনারের নির্মাতা বলতেছে যে ওনার মনে নাই হ্যাঁ তোমার হচ্ছে সত্য বলার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবার নীরব বলতেছে স্যার আমি উত্তরা থেকে কত নম্বর লেকচার বুঝতে পারতেছি না নীরব তোমার কাছে গুগল ক্লাসরুমে একটি লেকচার শিট পাঠানো হয়েছে পিডিএফ আকারে সেই লেকচার শিটটাই পড়ানো হচ্ছে এই মুহূর্তে আমি আছি চোদ্দ নম্বর পেইজে চোদ্দ নম্বর পেইজে তুমি ওখান থেকে ধরে নাও আহ সিটের উত্তর দেওয়া নাই রাফিন বলতেছে তুরস্ক বলতেছে আরাফাত ইউ বি ফোর আফ্রিদা জাহিন বলছে পূর্ব তিমোর আচ্ছা আফ্রিদা ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম ইউ আর রাইট এখন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র হচ্ছে এগারোটা এর মধ্যে আসিয়ানের সদস্য হচ্ছে দশটা যেহেতু দক্ষিণ এশিয়া পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো নিয়ে আসিয়ান গঠিত হয়েছে তাহলে কোন রাষ্ট্রটি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অথচ আসিয়ানের সদস্য নয় দ্যাট ইস দ্য কোয়েশ্চেন আর এটাই হচ্ছে কি পূর্ব তিমুর পূর্ব তিমুর যা ইস্তিমুর নামে পরিচিত এই ইস্তিমুর পরবর্তীতে স্বাধীনতা লাভ করেছে ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে ফলে এই এই পরবর্তীতে স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্র পূর্ব তিমোর স্বাধীন হলেও আজও আসিয়ানের সদস্য পদ দেওয়া হয়নি ওকে দ্যাট ইস দ্যাট ইস আচ্ছা তারপর আসো হম এরপর দেখো এই আফ্রিকান ইউনিয়ন দু সালে ইথিওপিয়ার রাজধানী আব্দি সাফাবাই যা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বর্তমান সদস্য সংখ্যা পঞ্চান্নটি ইউরোপীয় আফ্রিকান ইউনিয়ন ঠিক আছে যা শুরুতে অর্গানাইজেশন আফ্রিকান ইউনিয়ন নামে পরিচিত হয়েছিল এরপরে দেখো পেজ নাম্বার ফিফটিন পনেরো নম্বর পেজে যাও ওআইসি অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কো অপারেশন এই ওআইসি কেন প্রতিষ্ঠা হয়েছে উনিশশো সালে উনিশশো সালে মসজিদে আল আকসায় যখন অগ্নি সংযোগ করা হয় যখন মুসলমানকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয় সেই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানা থেকে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো মিলে যে সংস্থার জন্ম দেয় মুসলিমদের ঐক্যের ভিত্তিতে ঐক্য মুসলমানদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম মুসলিম রাষ্ট্রগুলো একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার জন্য ও আইসি অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কো অপারেশন উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা হলে দুঃখজনক হলে সত্য মুসলমানরা যতবার মার খাচ্ছে ও আইসি ততটাই নীরব ভূমিকায় থাকছে কার্যত কতটুকুন কার্যকর আছে আমরা জানি না কিন্তু ওনারা কোনো পদক্ষেপ দৃশ্যত কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন না যেমনি ভাবে রমজানেও থেমে নেই হামলা হয়েছে আমার যে ফিলিস্তিনে হ্যাঁ মসজিদ আল আকসায় হামলা করেছে আমার ইসরায়েল বাহিনী ফলে ওয়াইসির কোনো কর্মকাণ্ড আমরা চোখে দৃশ্যমান দেখতে পাচ্ছি না ওকে যা সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায় বর্তমান সদস্য সংখ্যা সাতান্নটি আর বাংলাদেশ ওয়াইসির সদস্য পদ লাভ করে উনিশশো সালে আর দাপ্তরিক ভাষা হচ্ছে তিনটি আরবি ইংরেজি এবং ফরাসি বর্তমান মহাসচিব হুসাইন মোহাম্মদ ইব্রাহিম তাহা সাদ আচ্ছা ইউ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো নিয়ে একটি অভিন্ন অর্থনৈতিক জোট গঠন করার জন্যই একটি মানে সংস্থার জন্ম দেওয়া অঞ্চল ভিত্তিক সেটা হচ্ছে ইউ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন উনিশশো তিরানব্বই সালে যা রাজধানী সদর দপ্তর ছিল বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে আর এই ইউ বর্তমান সদস্য সংখ্যা হচ্ছে সাতাশটি তাদের একটি অভিন্ন মুদ্রা বা কারেন্সি রয়েছে তার নাম হচ্ছে ইউরো আপনি যদি একবার ইউ ভুক্ত রাষ্ট্রগুলোতে প্রবেশ করতে পারেন বিনা ভিসায় ইউ ক্যান ট্রাভেল টোয়েন্টি সেভেন স্টেট হ্যাঁ উইদাউট ভিসা সুতরাং আপনার ভিসা দরকার হবে না জাস্ট আপনার ইউ শুড নিড গেট ট্রেন টিকেট ওকে ইউ এর পূর্বসূরি সংগঠন ইসি ইউ নোবেল পুরস্কার পায় দু হাজার বারো সালে বর্তমান মহাসচিব ওরসুলা ভন্ডার ল্যান্ড জার্মানি তারপর দেখো সিডাপ সেন্টার অন ইন্টেগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক এই সিডাপ 
এসিও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পল্লী উন্নয়ন সংস্থা যার সদর দপ্তর ঢাকায় ঢাকায় দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থা সদর দপ্তর রয়েছে এক হচ্ছে সিডাব আর এক হচ্ছে বিমোস্টেক এই দুটো সদর দপ্তর হচ্ছে ঢাকায় মাথায় রাখবা এই দুটো সদর দপ্তর হচ্ছে ঢাকায় আর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছয়টি বর্তমানে পনেরোটি প্রতিষ্ঠাকালীন খুব দরকার নয় পরীক্ষা আসে না বর্তমান সদস্যটাই আমাদের পরীক্ষায় আছে পনেরোটি ডান পাশে দেখো বিমোস্টেক বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল ইকোনমিক কোপারেশন বিমোস্টেক এখন এই বিমোস্টেক এর সদর দপ্তর কোথায় ঢাকার গুলশানে এর প্রতিষ্ঠা কবে উনিশশো সালে উদ্যোক্তা থাইল্যান্ড এই বিমোস্টেকের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ষাটটি কি ষাটটি কি কি বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল ইকোনমিক কোপারেশন এই হচ্ছে আমার ইলাবোরেশন এই বিমোস্টেকের উদ্যোক্তা হচ্ছে থাইল্যান্ড কিন্তু এর সদস্য সংখ্যা ষাটটি সেই সদস্যগুলো খুঁজবো বাংলাদেশ ইন্ডিয়া মিয়ানমার সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড নেপাল ও ভুটান তাহলে এই এই ষাটটা রাষ্ট্র পরবর্তী যোগদান করে নেপাল এবং ভুটান ফলে এই ষাটটি রাষ্ট্র হচ্ছে এই বিমোস্টেকের সদস্য তাহলে কি বাংলাদেশ ইন্ডিয়া মায়ানমার শ্রীলঙ্কা থাইল্যান্ড তারপরে হচ্ছে নেপাল এবং ভুটান ওকে নেপাল এবং ভুটান সবার শেষে যোগদান করে এপেক এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনমিক কোপারেশন এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক জোট যার সদর দপ্তর হচ্ছে সিঙ্গাপুর ওকে ইউএস এম সি এ ইউনাইটেড স্টেটস মেক্সিকো কানাডা এগ্রিমেন্ট চুক্তি ধরন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি অন্তর্ভুক্ত দেশ হচ্ছে তিনটা কানাডা যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকো কানাডা যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো ইউ ইউনাইটেড স্টেটস মেক্সিকো কানাডা ইউএস ইউএস এম সি এ ইউএস এম সি এ ইউনাইটেড স্টেটস মেক্সিকো কানাডা অ্যাসোসিয়েশন ও সরি এগ্রিমেন্ট তাহলে এর সদস্য হচ্ছে তিনটা রাষ্ট্র ওকে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ওকে এরপর দেখো আঞ্চলিক সংস্থার বর্তমান প্রধান আন্তনিক আঞ্চলিক সংস্থার বর্তমানে আসিয়ানের বর্তমান প্রধান ব্রুনাই দাতা পাদুকা লিম যোগ হই ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান প্রধান জার্মানি উরসুলা ডন ভারল্যান্ড এটা একটু ঠিক দিবা হ্যাঁ দুই নম্বর হচ্ছে আফ্রিকান ইউনিয়নের বর্তমান প্রধান মিশর আব্দুল ফাত্তা আল সিসি ওকে হোসনি মোবারককে হত্যা করার পর তাকে ওই দেশের প্রেসিডেন্ট বানানো হয়েছিল ওয়াইসির বর্তমান প্রধান সাদের হুসাইন মোহাম্মদ ইব্রাহিম তাহা এই ওয়াইসি টাও ঠিক দিবা ওকে নেক্সট পেজে যাব পেজ নাম্বার সিক্সটিন ডব্লিউএমও ওয়ার্ল্ড মেটারোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা আবহাওয়া সংস্থা সুইজারল্যান্ডের জেনেবায় সদর দপ্তর আমরা ক্লাসে কিন্তু তোমাদেরকে টেকনিক দিয়েছি সেটা কিন্তু তোমরা অলরেডি পেয়েছ তারপর ডব্লিউটিও ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন ইউনাইটেড নেশনস ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন স্পেনের মাদ্রিদে স্পেনের মাদ্রিদ মাদ্রিদ যেখানে বিশ্বের প্রথম পান্তশালার জন্ম মানে এই সূচনা হয়েছে পান্তশালা মানে হচ্ছে ইংলিশে যাকে বলে বার মদ খাওয়ার আনুষ্ঠানিক স্থান তারপর আইসিউএন আইসিউএন হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য কনজারভেশন অফ নেচার প্রকৃতি বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক যে সংস্থা আইসি আইইউসিএন ওটা ওটা সুইজারল্যান্ডের গ্লান্ড শহরে সদর দপ্তর প্রকৃতি সম্পদ সংরক্ষণ করা ডব্লিউ ডব্লিউ এফ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার এটাও সুইজারল্যান্ডের গ্রান্ড শহরে অবস্থিত গ্রিন পিস গ্রিন পিস হচ্ছে নেদারল্যান্ডে আর্মস্টারডামের সদর দপ্তর পরিবেশবাদী সংগঠন ইউএনইপি ইনভারমেন্টাল প্রোগ্রাম কেনিয়ান নাইরুবি পরিবেশ সংক্রান্ত সংস্থা আইপিসিসি ইন্টারন্যাশনাল ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু বিষয়ক সংস্থা যা সুইজারল্যান্ডে জেনে বা এটা একটা শান্তিতে নোবেল বিজয়ী সংস্থা ইউএনএফসিসিসি ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এটাও পরিবেশবাদী সংগঠন হ্যাঁ তারপরে কোপ এই কনফারেন্স অন দ্য পার্টিস এই কোপ জার্মানির বার্লিন শহরে হয়েছে এটা জলবায়ু সংক্রান্ত সংস্থা জলবায়ু জলবায়ু স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে দু হাজার একুশ সালে হয়েছে কোপ টোয়েন্টি সিক্স ঠিক আছে প্রথম সম্মেলন হয়েছে জার্মানির বার্লিন শহরে এক ভাই একবার বোধ কমেন্টস করেছিলে আমি আমার মনে পড়ছে না ও কি জানতে মানে তার নাম কি কিন্তু সে এটা জানতে চেয়েছে কোপ ফিফটিন বা কোপ আরেকটা জানি কি অ্যান্সার ছিল ওর টোয়েন্টি হ্যাঁ বলতে কি বুঝায় মানে কোপের প্রথম সম্মেলন হয়েছে জার্মানির বার্লিন শহরে তারপর সেই পঁচানব্বই সালের পর পাঁচ বছর পরে যদি হয় সেটা হয় কোপ প্লাস ফাইভ দশ বছর পরে হলে কোপ প্লাস টেন এর পনেরো বছর পরে হলে কোপ প্লাস ফিফটিন এইভাবে হয়েছে ঠিক আছে ওকে ছাব্বিশ বছরের সময় হলে হয়েছে কোপ প্লাস টোয়েন্টি সিক্স কোপ মাই হাইফেন্স টোয়েন্টি সিক্স ছাব্বিশ বছর তম বা ছাব্বিশ তম সেটা এরপর ভি টোয়েন্টি ভালারেবল টোয়েন্টি যা জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলা তো অবিন গঠন করা হয়েছে 
এটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না গ্রিন ওয়াচ হ্যাঁ এটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক সংগঠন গ্রিন ওয়াচ জার্মানি বার্লিনে যা সদর দপ্তর পেজ নাম্বার 17 এ যাও নেটো নর্থ আটলান্টিক টিএটি অর্গানাইজেশন নর্থ আটলান্টিক টিএটি অর্গানাইজেশন উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরীয় একটি সামরিক জোট এখন এই নেটো 1949 সালের 4 এপ্রিল প্রতিষ্ঠা হয়েছে 1949 সালের 4 এপ্রিল এই নেটো সদস্যত্ব চাই ইউক্রেন রাশিয়া সেটা চায় না যে নেটোর সদস্য হোক ইউক্রেন তার কারণেই কিন্তু তখনই রাশিয়া কিন্তু ইউক্রেনের উপর হামলা করে শুরু হয়ে যায় রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুক হাগরার প্রাণ যায় রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ করে কিন্তু সারা পৃথিবীতে পণ্যের দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায় তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্র হিসেবে উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশেও পণ্যের দাম হই হই করে বেড়ে যায় আজকে সেটার মাশুল সাধারণ মানুষ দিচ্ছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে ডলারের দাম বেড়ে গিয়েছে টাকার মূল্যমান কমে গিয়েছে আমদানিকৃত প্রোডাক্টের দাম দিনের ওভারনাইট বেড়ে গিয়েছে ফলে এই নেটোর সদস্য হওয়ার জন্য ফিনল্যান্ড আবেদন করছিল রাশিয়া ওই দিক থেকে বাধা দিছিল রাশিয়া আপত্তি করছিল গত 5-6 দিন আগে রাশিয়া যখন তার আপত্তি সরিয়ে নিল তখনই কিন্তু ফিনল্যান্ড তার সদস্যপদ পেয়ে গেল 4 এপ্রিল 2023 আবারো বলছি 4 এপ্রিল 2023 ফিনল্যান্ড আনুষ্ঠানিক ভাবে নেটো সদস্যপদ লাভ করে আনুষ্ঠানিক ভাবে সদস্যপদ লাভ করে একজন বলছো স্যার সাদ কি এটা একটি রাষ্ট্র ভাই আফ্রিকার একটি রাষ্ট্র চাদও লেখে সাদ সাদও লেখে তুমি বিশ্ব মে পরিভ্রমণ করো আফ্রিকার রাষ্ট্র সাথ খুঁজে পাবে ওকে তারপরে হচ্ছে WHO ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডে জেনেভা সেটাও কিন্তু আমরা কথা বলেছি ঠিক আছে জেনেভা সদর দপ্তর বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস হচ্ছে 7 এপ্রিল ইউএনএইচআর ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি এটা হচ্ছে উদ্বাস্ত বিষয়ক উদ্বাস্ত বিষয়ক বিশ্ব জনর্থি বিষয়ক সংস্থা সাথ সুইজারল্যান্ডে জেনেভা ক্লাসে কিন্তু এটা নিয়ে আলোচনা আমরা করেছি ওকে এরপরে দেখো কিওয়ার্ডস বিগত বছরে এখান থেকে পরীক্ষা এসেছে কিওয়ার্ডস কি কিওয়ার্ডস কি বলো তো যে গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড গুলো আমাদের পরীক্ষায় এসে থাকে এইগুলো থেকে আমাদের ব্যাখ্যা চায় সেগুলো আমাদের এখানে তুলে ধরা হয়েছে যেমন সবুজ বিপ্লব পার্সোনাল অন গ্রাটা মন্ট্রিল প্রটোকল ডব্লিউআইপি ইউ দা বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ স্ট্যাচু অফ ইউনিটি ব্রিক্স ব্লু হাউস সোয়াইন ফ্লু এগুলো আমাদের গত বছরগুলোতে পরীক্ষা আসছে সেগুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে জাস্ট তোমার দেখার জন্য জানার জন্য এরপরে পেজে যাও আমাদের আলোচিত কিওয়ার্ডস গুলো তোমরা পেয়ে যাবে জয় বাংলা জয় বঙ্গ বলতে বলছো শিক্ষা শান্তি প্রগতি ছাত্র লীগের মূল নীতি জয় বাংলা জয় বঙ্গ বন্ধু হ্যাঁ ছাত্র লীগ করো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু স্লোগান স্লোগান ক্লাসে নয় আমরা ক্লাসের বাইরে গিয়ে রাজপথে দিব অসুবিধা নেই হ্যাঁ আমরা দিব আচ্ছা তারপরে সাম্প্রতিক আলোচিত কি ওয়ার্ডস দেখো এখানে আমাদের এই সাম্প্রতিক সময় আলোচিত যে কি ওয়ার্ডস গুলো আছে যদি আমাদের পরীক্ষায় চলে আসে এই জন্য আমাদের এই সুরক্ষা তোমরা একটু সুন্দরভাবে সুন্দরভাবে সেটা একটু আহ ইয়ে করবে আহ পরে নেবে তবে দেখো এখানে যদি আমাকে বলো যে টিক দিতে আমি দিব রশিদ রশিদ টিক দিবে তারপরে হচ্ছে এভিন কারাগার টিক দিবে আস্তু নভ এন টুয়েলভ টিক দিবে তারপরে সোরার মিসাইল তারপরে হচ্ছে কোভেক্স টিক দিবে ওকে টিক দিচ্ছ তোমরা এরপরে হচ্ছে ইলেকট্রাল কলেজ সবার নিচে দেখো ইলেকট্রাল কলেজ তারপর ডান পাশে তোমরা একটু গুরুত্ব দিয়ে পড়বে ঠিক দিবে কান্ট্রি অফ ইমিগ্রেন্টস দা সেল ডোর রুবেন আইল্যান্ড তারপরে তুমি পোলার সিল্ক রোড মাঝখানে দেখো পোলার সিল্ক রোড ওয়াইলিং ওয়াল মাত একটু নিচের দিকে দেখো ওয়াইলিং ওয়াল তারপর নকবা বিট কয়েন পে পাল মেড ইন চাইনা দু হাজার পঁচিশ এক্সাম ওয়ারিয়র্স ওয়ান প্ল্যানের সামিট এগুলো একটু বেশি করে পড়বে পরে পেজে যাও পেজ নাম্বার উনিশ ট্রিলিয়ন বিলিয়ন 
the spy chronicles pan munjam a pair of sandal captain majkhane dekho a pair of sandal captain tar pore hocche third likud party crimea tarpor hocche pca musad bjp al shabab sana anatulia colors khub guruttopurno eigulo dan pashe jao falcon 9 dabik email gothard best tunnel huti group is palmira tik dibe hamas intifada Crimea. A e Crimea Sankotre Karunik into a group of eight take a shake beer corre de Ohezillo. Tarpore MDZ, SDZ, BJP, BZP, PLO, Onesha, okay. For a page, page number twenty. A beach number page key at say Bikato Moni Shir Ukti. Ekane Amra, class yok in the Uktigulu DLC, Amra Puri at Silam. A Uktigulu take Amade Purikai, a pretty what's on my Pai Shay Kombishi, Mazamaz Chuli Ashet from Rake to Purve, Dhaka University, Pashavashi to Butso, Chotogram Bishu with the Lara Sevishi with the Loy, Zangino Bishu with the Loy, to Mother Purikati the Hoi, follow Okane Price to Ashetake, it take to Halo by fifty five particular Purve. এরপরে আসো আবিষ্কার ও আবিষ্কারক হ্যাঁ এটাও মোটামুটি এমএমটি মোটামুটি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আসে নাই কিন্তু অন্য ইউনিভার্সিটিতে যদি আসে একটুখানি পড়বা হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে পেজ নাম্বার 21 বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এখানে দেখো তোমাদের এখানে দেওয়া আছে টেকোমিটার টেকোমিটার উড়োজাহাজের গতি নির্ণয়ক যন্ত্র রিক্টার স্কেল ভূমিকম্প মাত্রা নির্ণয়ক যন্ত্র তবে ভূমিকম্পনের মাত্রা আর ভূমিকম্পন পরিমাপের একক কে বলা হয় রিক্টার স্কেল আর রিক্টার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা পরিমাপের একক যন্ত্রের নাম হচ্ছে রিক্টার স্কেল তবে সিসমোগ্রাফ কি ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল এবং কম্পন নির্ণায়ক যন্ত্র यस সিসমোগ্রাফ বলছে ফেদোমিটার সমুদ্রের গভীরতা নির্ণায়ক যন্ত্র প্রায় সময় বিসিএস এ এসেছে ফেদোমিটার সমুদ্রের গভীরতা নির্ণায়ক যন্ত্র এই পরীক্ষা প্রায় সময় এসেছে হ্যাঁ এই জায়গাটা এফ এফটি ফাটাফাটি করে পড়বা আর আলোচিত কয়েকটি উদ্যোক্তা ও প্রযুক্তিবিদ ইলন মাস্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে দেখো পাঁচ জনের নাম দেওয়া আছে জেফ বুজেস বিল গেটস মার্ক জুকারবার্গ জাভেদ করিম এই পাঁচ জন উদ্যোক্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথা বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির যুগে এরা অনেক বেশি লিড দিচ্ছে ইলন মাস্ক কি উনি কিসের কিসের উদ্যোক্তা দেখো স্পেস এক্স এর প্রধান সিইও হ্যাঁ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার তিনি এছাড়া বৈজ্ঞানিক গাড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান টেসলা মোটরসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং পণ্য প্রকৌশলী সেভ বুজেস তিনি amazon.com এর এই যে ওয়েব সিরিজ রয়েছে মানে ওয়েব ওয়েবসাইট রয়েছে এটার মালিক তিনি প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি ওয়াশিংটন পোস্টেরও মালিক একটি বিখ্যাত পত্রিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তারপরে বিল গেটস তিনি কয়েকবারই তো বিশ্বের সবচাইতে ধনী নির্বাচিত হয়েছেন এবং তিনি সফট মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন মার্ক জুকারবার্গ তিনি আমার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের তিনি প্রতিষ্ঠাতা যা মানুষের এখন একেবারে কলিজার জায়গা হার্ট থ্রব হয়ে দাঁড়িয়েছে একজন জানতে চাও স্যার বিইউপি কেমন ইউনিভার্সিটি মুসান্না সান্স পেছো কি আমাকে আগে জানাও তারপর আমি বলছি Musanna, BUP Kamen University, Tarpora Makibolo. Are Arafat Buddha's attacks are shop for Bo. Moner Madrimisha to Liktibaro, Taitukuno Sui the name. Eh, Tarpora Hose University of Bangladesh University of Professionals, BUP. A BUP. Shanaba Inikutik, Niuntrito, Ebong Tader. Active প্রতিষ্ঠিত ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ বিইউপি 
বিওপি হচ্ছে তোমার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রচলিত যে পাবলিক ইউনিভার্সিটি রয়েছে সেটার মতো নয় তবে আবার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মতো নয় সেনাবাহিনী অধ্যুষিত এবং তারা একটা মিনিমাম কস্ট নিয়ে থাকে তবে সেটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মতো এত ভীষণ কস্ট ওরা প্লে করে না একটু রয়ে সয়ে তারা একটা মিনিমাম কস্ট নিয়ে থাকে মোস্ট প্রবেবলি বিওপি তে বা বিএসসি বা অনার্স করতে খুব একটা খরচ বলতে অনার্সে হয়তো তোমার তিন চার লাখ টাকা চার লাখ টাকা কমপক্ষে নিয়ে নিবে আর ওইদিকে বিএসসি তে একটু বেশি যাবে হ্যাঁ যেখানে আমার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় খরচ একেবারেই কম একেবারেই কম হুম মুসন্না তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা দাও প্রিপারেশন যদি ভালো থাকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি গত বছর আমার একটি স্টুডেন্ট বিউপিতে তিনটা ইউনিটে হয়েছে আবার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা আমার বকা শুনে পরীক্ষা দিয়েছে এবং সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জয় করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে তো এখন আজকে তার হৃদয়ঙ্গম বা রিয়েলাইজেশন হচ্ছে বিউপিতে যদি ভর্তি হয়ে যেত হয়তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা দিত না ফলে তার চান্স তো আসার সব প্রশ্নই আসে না তাহলে আজকে বাবার অনেকগুলো টাকা যাইতো আর জন্ম যে লালিত স্বপ্ন সেটাও পূরণ হতো না পড়া হতো না বিউপিতেই পড়া হতো হ্যাঁ তোমার তো সামনে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা রয়েছে ফলে যদি ভালো প্রিপারেশন থাকে তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির দিকে ডাইভার্ট হয়ে যাও হ্যাঁ তারপর বিভিন্ন প্রযুক্তিও জনক প্রযুক্তিও জনক আচ্ছা জাভেদ করিম কি ইউটিউবের সহ প্রতিষ্ঠাতা হ্যাঁ কো ফাউন্ডার আচ্ছা এই জায়গাটুকু খুব ভালো করে পড়বা কিন্তু আলোচিত কয়েকজন উদ্যোক্তা এবং প্রযুক্তিবিদ আর বিভিন্ন প্রযুক্তি ও জনক মাইক্রোসফটের জনককে বিল গেটস এবং পল এলেন হ্যাঁ দুইজনে মিলে এখানে কিন্তু আমাদের দেওয়া আছে উইকিপিডিয়া অ্যাপেল মোবাইল ফোন ইউটিউবের সহ প্রতিষ্ঠাতা অনলাইন শপিং হ্যাঁ ইমেইল ওকে ইলেকট্রনিক মেইল এরপরে দেখো প্রযুক্তি সম্পর্কিত শব্দ সংক্ষেপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের পরীক্ষায় আসে কিন্তু ভাইরাস ভাইটাল ইনফরমেশন রিসোর্সেস আন্ডার সিজ তারপরে হচ্ছে ডক ডকুমেন্ট মাইক্রোসফট কর্পোরেশন পিডিএফ পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফরম্যাট পিডিএফ করে তোমাদের কাছে ফাইল যাচ্ছে যেখানে তোমরা চাইলে কোনো ইডিট করতে পারবে না যদি ওয়ার্ডে যাই তো তোমরা কিন্তু ইডিট করে ফেলতে পারতে ফলে এটাকে পোর্টেবল করে দেওয়া হয়েছে পিডিএফ পিডিএফ করা মানে হচ্ছে এটাকে আর তুমি পারবা না আর ইডিট করতে ঠিক আছে এইচ টি এম এল হাইপার টেক্স মার্ক মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউএসবি ইউনিভার্সাল সিরিয়াল বাস ওয়াইফাই ওয়ায়ারলেস ফিডালিটি নতুন কিছু নয় ভয় পাওয়ার কিছু নেই পড়ানো জিনিস আবার পড়ানো হচ্ছে এটা একটু ভালোভাবে পড়ে নিবা এফ একটু ফাটাফাটি করে পড়বা এরপরে খেলাধুলা খেলাধুলা থেকে আমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন আসে খেলাধুলা থেকে ক্রিকেট ফুটবল অলিম্পিক্স আর লং টেনিস তো এই এই বছর তো আমাদের ক্রিকেটে বিশাল আমাদের একটা সাফল্য রয়েছে পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের ফুটবল বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে তো ফুটবল আর ক্রিকেট এই দুই জায়গা থেকে কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি তোমরা যারা এই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে চাও তোমাদের জন্য একটি কথা ফুটবল বিশ্বকাপ খুব ভালো করে পড়ো আর বাংলাদেশ বিশ্ব মানে বাংলাদেশ ক্রিকেটে যে পারফরমেন্স করছে বা করেছে অলরেডি যে রেকর্ড গুলো হয়েছে এখন সাকিব আল হাসান যেন প্রতিদিন নিজেকে আরেক নতুন এক উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিনই নিজেকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়তই সাকিব ভালো করছে ফলে সাকিবের যে যে ইয়েগুলো রয়েছে তার যে অনন্য কীর্তিগুলো রয়েছে রেকর্ডস গুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে তোমার ধারণা রাখতে হবে এবং তোমার থাকতে হবে পরীক্ষায় না হলে অ্যান্সার করা যাবে না তুমি নারী কিংবা পুরুষ সেটা বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন তোমার জন্য কিন্তু আলাদা কোনো সেকশন থাকবে না যে মহিলা সেকশন বা পুরুষ সেকশন ফলে এখানে তোমাকে জানতে হচ্ছে এই যে অলিম্পিক গেমস এখানে আমাদের দিয়েছে চার বছর পর পর হয় অলিম্পিক গেমস তো এখানে আমাদের কিছু ট্রাডিশনাল তথ্য তুলে ধরা হয়েছে তোমরা একটু মোটামুটি করে পড়বা ট্রাডিশনালটা এম এম টি মোটামুটি করে পড়ো হ্যাঁ কিন্তু এমন না যে এটা একেবারেই মাথা গরম করে এখান থেকে সব পড়তে হবে বা সব মাথায় রাখতে হবে একটুখানি করে পড়ো তাহলে হয়ে যাবে কিছু ব্যাস বা পরিধি দেওয়া আছে এই ব্যাস পরিধি আসলে আমাদের পরীক্ষা আসবে না ক্রিকেট বলের ব্যাস কত ক্রিকেট বলের পরিধি কত এগুলো আসলে আমাদের আসবে না এটা দিয়ে শুধু শুধু নষ্ট করা হয়েছে জায়গাটুকু বুঝতেছি না ডান পাশে দেখো কিং বদন্তি ক্রিকেটার সচিন তেন্ডুলকার ডন ব্র্যাডম্যান ইমরান খান সোয়েব আক্তার জালাল উদ্দিন ব্রান লারা ক্রিস গেইল আমরা চাই এই জায়গায় একদিন সাকিব আল হাসানের নামও চলে আসবে কিং বদন্তি ক্রিকেটারের জায়গায় এবং চলে আসবে এটাই সঠিক হ্যাঁ তাহলে এই জায়গায় এফ এফটি ফাটাফাটি করে লিখো আমরা জাতিতে অনেক বেশি কৃপণ অনেক বেশি আমরা হিংসুটে অন্যের ভালো আমরা সহ্য করতে পারি না অন্য অন্যের ভালো কিছুর প্রশংসা আমরা করতে শিখি না আজকে ডক্টর মোহাম্মদ ইনুস বাংলাদেশের একমাত্র নোবেল লরেট 
যদি উনি বাংলাদেশের না হয়ে বিশ্বের অন্য কোন দেশের হতেন ওকে নিয়ে আমরা বাঙালিরাই অনেক বেশি সাধুবাদ করতাম আমরা ওকে নিয়ে মাথায় তুলে নাসতাম কিন্তু আমার এই দুঃখজনক হলো সত্য এই জাতির যে ওনাকে এত বেশি আমরা প্রেসারাইজ করছি ওনাকে এত বেশি দমিয়ে রাখার চেষ্টা রাষ্ট্রীয় তরফ থেকে করা হচ্ছে ফলে উনি প্রতিনিয়ত প্রেসারে থাকেন ওনার বিরুদ্ধে হুলিয়া মামলা হামলা আর এটার পর সেটা জরিমানা হাইকোর্ট থেকে একশো কোটি টাকার জরিমানা দেওয়ার কয়েকদিন আগে মানে রায় এসেছে ফলে ওনাকে আমরা প্যাট্রোনাইজ করতে পারিনি আমরা ওনাকে সমালোচনা করেছি আমরা ওনাকে সুদখুর বলেছি অথচ এমন কোন সেক্টর নাই যেখানে সুদের সাথে জড়িত নাই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মেকানিজমটাই সেভাবে বিল্ড আপ করা হয়েছে অথচ তাকে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি ঠিক সাকিব আল হাসানের জন্ম যদি ভারত কিংবা অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডে হতো আজকে সাকিব আল হাসান সারা পৃথিবীতে অনেক বেশি প্যাট্রোনাইজ হতেন আর আমরা সাকিবকে বাঙালি হয়ে বাংলাদেশিরা বাংলাদেশিরাই কিন্তু তাকে টলারেট করতে পারি না বিভিন্ন ভাবে তাকে ক্রিটিসাইজ করি কিন্তু সে বাংলাদেশকে অনেক বেশি দিয়েছে এবং দিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব ক্রিকেটকে তো দিচ্ছেই তাহলে আমরা এই জায়গাটা কিংবন্দি ক্রিকেটার খুব ভালো করে পড়বো এফ এফটি ফাটাফাটি করে পরের পেজে যাও পেজ নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি ফুটবল দেখো ফুটবল এখানে রয়েছে ফুটবলের জন্ম হয় চীনে হ্যাঁ ফুটবলের ওজন কত বেশ কত দরকার নাই এখানে একটুখানি জন্ম কোথায় চিনি একটুকে চলবে পাশাপাশি হচ্ছে ফুটবল বিশ্বকাপ থেকে আমরা এই বছর খুব ভালো করে পড়ব আমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর পেজ রয়েছে পাশাপাশি আমাদের হাইলেস্ট কিছুদিনের মধ্যে চলে আসবে তোমরা যারা ঢাকার বাইরের স্টুডেন্ট রয়েছে ঢাকা থেকে ইউসিসি উত্তরা কিংবা কুমিল্লা থেকে আগে তোমরা হাইলেট সংগ্রহ করবে তবে বাড়ি যাবে হাইলেট সংগ্রহ করে কেউ ঈদ করতে পারি যাবে না কারণ ঈদ করে বাড়িতে আস থেকে আসতে আসতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা চলে আসবে ততদিনে তুমি হাইলেট শেষ করতে পারবে না বাংলা ইংলিশ জিকে তিনটা সাবজেক্টেরই হাইলাইটস হবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি চারটা সাবজেক্টে হাইলাইটস হবে মানে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে ইউসিসি কর্তৃক প্রকাশিত হাইলাইটস হয়ে থাকে যেখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ইনসার্ট করা হয় তোমরা হাইলাইটস গুলো সংগ্রহ করবে কেউ হাইলাইট সংগ্রহ ছাড়া গ্রামের বাড়ি যাবে না ঈদ করতে যাবে না সবচেয়ে বেস্ট হয় তুমি ঈদ করো ঢাকায় তোমার দরকার নেই গ্রামের বাড়ি জীবনে আঠারো বছর বাড়ি দিয়েছো ছত্রিশটা ঈদ করেছো গ্রামের বাড়িতে দা বা মায়ের কাছে আজকে না হয় ঢাকায় করলে ঈদ কাঠ পাথরের রক এই পিস ঢালার রাজপথ মারিয়ে না হয় এবার একটু সাদাটে ফেকাসে একটি ঈদ করলে কিন্তু সেটা যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় কাজে লাগে চান্স পেয়ে যাও এরপরে প্রত্যেকটা ঈদই হবে তোমার জন্য অনেক বেশি আনন্দের ঠিক আছে একজন বলছো কিভাবে পাবো ফ্রিতে পাবো নাকি হ্যাঁ হাইলেস্ট তুমি ফ্রি পাবা এবং সেদিন সেটা কবে হাইলাইট চলে আসবে খুব বেশি দিন নাই বোধ হয় ছয় সাত দিনের মধ্যেই পাবা তোমরা একটু অফিসে যোগাযোগ রাখবে পাশাপাশি অফিস থেকেই তোমরা তোমাদের ভর্তিকৃত রিসিপ মানি রিসিপ নিয়ে তোমরা হাইলাইট সংগ্রহ করতে পারবে হ্যাঁ মানি রিসিপটা সঙ্গে নিয়ে আসবে তাহলে তুমি হাইলাইট পেয়ে যাবে হ্যাঁ এডমিট কার্ড ও তোমাদের মডেল টেস্ট এর এডমিট কার্ড কিন্তু ইস্যু করা হয়ে গেছে তোমরা মডেল টেস্ট দিবা মডেল টেস্ট আসা যাওয়ার পরে তোমরা জিজ্ঞেস করবা যে হাইলাইট আসছে কিনা এটা তোমাদের দায়িত্বে তোমরা এডমিট কার্ড দিয়ে শো করে হাইলাইট নিয়ে নিবে ঠিক আছে হাইলিস্ট এর নিবা হাইলিস্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাংলা ইংলিশ দিকে সবকিছুর জন্য ঠিক আছে আর একজন লিখেছে আম্মুকে ছাড়া ঈদ করা বিলাসিতা মাত্র আর যেদিন বউকে নিয়ে করবা সেদিন তো তুমি বলবা না যে আম্মুকে বাদ দিয়ে কেন বউকে নিয়ে আলাদা বাসায় থাকি হ্যাঁ তোমাদের আবেগ দেখে আমি আসলে অজ্ঞান হয়ে যাই হ্যাঁ তাই না মিজান মাসুদ দুষ্টামিতে তুমি তো অনেক বেশি এগিয়ে গেছো আমাদের কাউয়া কাদের ভাইকেও ছাড়া গেছো স্যার ফেসবুকে যে হাইলাইটস পাওয়া যাচ্ছে ইউসিসির হ্যাঁ পাবাই তো প্রতি বছর ইউসিসির হাইলাইটস হয় তো তুমি গত বছর গুলোর হয়তো পেয়েছো গত বছর গুলো পেয়েছো পেয়েছো তো গত বছরটা পেয়ে তো লাভ নাই স্যার টাকা দিয়ে কিনতে হয় কেন তুমি টাকা দিয়ে কিনবা তুমি কি ভর্তি কিন্তু স্টুডেন্ট না তুমি মডেল টেস্ট দিচ্ছ না যদি মডেল টেস্ট দাও তোমার মডেল টেস্ট এর সেই এডমিট কার্ডই তোমাকে হাইলাইটস দিয়ে দিবে এডমিট কার্ড শো করবা ওখানে সিল মেরে হাইলাইটস দিয়ে দিবে তিনটা হাইলাইটস যদি তুমি হাইলাইটস বাইরের স্টুডেন্ট হয়ে থাকো সেক্ষেত্রে তোমাকে কিনতে হবে হ্যাঁ তোমার এটা তো কষ্ট আছে এটা তো ফ্রি অফ কস্ট না এটা প্রতিষ্ঠান টাকা দিয়েই তো সেটা প্রডিউস করে ফলে বাইরের স্টুডেন্ট টাকা দিয়ে নিবে তুমি যেহেতু ভর্তি কৃত স্টুডেন্ট তোমাকে টাকা দিয়ে নিতে হবে আচ্ছা এরপর ওকে তারপরে হচ্ছে তবে আরেকটা তথ্য তোমাদেরকে দিয়ে রাখি তোমরা হাইলাইটস এ পড়তে গিয়ে বিরক্ত হবা না হাইলাইটস খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা লাইন কালার পেন দিয়ে দাগায় দাগায় পড়বা এবং হাইলাইটস থেকে যেগুলো পারো না সেগুলো লাল পেন দিয়ে দাগ দিবা এরপরে তুমি পরের বারে ওই লাল পেন কালার গুলোই তুমি ভালো করে পড়ে নিবা তোমার পড়া শেষ হয়ে যাবে আরেকটা বিষয়
তুমি পাঁচ মে পর্যন্ত এই দশ দিন রিভিশন দিবে তিনটা সাবজেক্ট চারটা সাবজেক্ট এরপরেও শেষ করতে পারবে না আই বিলিভ দ্যাট আই স্ট্রংলি বিলিভ দ্যাট যে তুমি শেষ করতে পারবে না কারণ এত বেশি তোমার কাছে ইনফরমেশন রয়েছে এত বেশি ডকুমেন্টস রয়েছে তুমি শেষ করতে পারবে না ফলে বি কেয়ারফুল পঁচিশ এপ্রিলের আগ পর্যন্ত তোমার যা যা পড়ার তা তা শেষ করে নাও এরপর শুধু একবারের মতো রিভিশন দেওয়ার জন্য দশ দিন সময় পাবা তাও তুমি শেষ করতে পারবে না এত বেশি হিউজ পড়াশোনা তুমি অলরেডি করে ফেলেছো যারা ভালো প্রিপারেশন নিয়েছো এবং সেটা যদি একবারের মতো শেষবারের মতো চোখ না বলিয়ে যাও পরীক্ষার হলে মিস্টার কনফিউশনে পড়ে যাবা ফলে তোমার জন্য ভালোর চেয়ে খারাপটাই বই আনবে ফলে তুমি এই চব্বিশ এপ্রিল পর্যন্ত সকল প্রকার পড়াশোনা শেষ করো পঁচিশ এপ্রিল থেকে স্টার্ট করে দাও তোমার রিভিশন দেওয়া না হয় কিন্তু তুমি ধরা খেয়ে যাবো ভাই ভালো করে মাথায় নাও গত বছরটা আমার কাছে আছে তুমি কি এই বছর সেকেন্ড টাইম আর যদি ফার্স্ট টাইম আর হও গত বছরটা পড়বে না আর সেকেন্ড টাইম আর হলেও এই বছরটা পড়বা প্রতিনিয়তই সাধারণ জ্ঞান আপডেট হচ্ছে আর সর্বশেষ তথ্যটাই তুমি নিবে গত বছরের গরুর মাংস ফ্রিজে আছে তুমি কি ভাই সেটা খাবা না ফ্রেশ মাংসটা বাজার থেকে কিনে এনে খাবা সেটা হচ্ছে তোমার রুচিবোধ যদি তোমার কাছে মনে হয় যে তোমার ওই পুরানো মাংসটাই তোমার কাছে স্বাদ লাগে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু মূল স্ট্রিম মেইন স্ট্রিমটা কি সেটা হচ্ছে যে আমার ফ্রেশ মাংস খাওয়া চাই ঠিক একই ভাবে তুমি নতুন হাইলাইটস তুমি নিবা যদি তুমি অ্যাডমিশন নিয়ে থাকো তোমার নিতে সমস্যা কোথায় তুমি পুরোনোটা নিয়ে বসে আছো হয়তো তোমাকে বাংলায় পুরোনোটা হেল্প করবে জি কে তোমাকে অতটা হেল্প করবে না তোমার হেল্প করবে ইংলিশ তারপরেও তো নতুন কিছু হয়তো ইনসার্ট হয়েছে তুমি সেটা জেনে নাও ওকে হ্যাঁ গত বছরটা হয়তো দুইটা সাবজেক্ট তোমাকে হেল্প করবে তবে নতুনটা তুমি সংগ্রহ করো এরপরে আমি আরো কৌশল বলে দেই যারা ভর্তি হয়েছে এবং যারা হও নাই অথচ বন্ধুর বান্ধবী হয়ে পাশে বসে ক্লাস করতেছ প্রয়োজনে বন্ধুকে একটুখানি জিলাপি খাওয়াইয়া ওর কাছ থেকে ফটো করে নিবা ঠিক আছে ফটোকপি করে নিবা এরপরে আসো পেজ নাম্বার তেইশে ওখানেই ফিফা দেখো ফিফা দেওয়া আছে ফুটবল আন্তর্জাতিক ফুটবল নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ফিফা ফেডারেশন অব ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এয়ার সুইজারল্যান্ডের জরিখে এর সদর দপ্তর ঠিক আছে আর এটার একটা অ্যান্থেম বা নীতি কথা আছে ফর দ্য গুড অব দ্য গেম ফর দ্য গুড অব দ্য গেম আর ফিফার সদস্য পদ লাভ করে উনিশশো চুয়াত্তর সালে বাংলাদেশ কিংবদন্তি ফুটবলার দিয়াগু মেরাদুনা পেলে এবং কবে যে মেসির নাম আসবে বুঝতেছি না কেন যে মেসির নাম আসতেছে না ঠিক আছে মেসি তার জীবনের সর্বশেষ বিশ্বকাপে কিন্তু কাজের কাজ ঠিকই করে দিয়েছে আহ মিজান মাসুদ আবার বলতেছে এত হার্ড অনেক কনফিউজড পড়তে হয় একটু মুক্তির উপায় বলবেন মিজান তুমি তো সব সমস্যার সমাধান নিজেই দিতে পারো আবার নতুন করে কি মুক্তির উপায় খুঁজছো এরপরে আহ তারপর এই দেখো ডান পাশে ও বেসিক তথ্য আছে তো ফুটবলার তারপরে আছে ফ্রেঞ্চ ব্যাকেন বাওয়া জোহান কুইফ জর্জ বেস্ট লিওন মেসি ক্রিস্টিয়ান রোনাল্ডো আমাদের এখানে রয়েছে কিন্তু ঠিক আছে এরপরে আসো বিভিন্ন দেশের জাতীয় খেলা ইয়েস দেখো ফুটবল কোন দেশের জাতীয় খেলা ফুটবল ফ্রান্স জার্মানি গ্রিস ইরাক তবে আমাদের পড়তে হবে একটুখানি মাথায় নাও সেটা হচ্ছে ব্যাডমিন্টন ব্যাডমিন্টনটা একটু মাথায় নাও দাবা আজার বাইজান আর ডান পাশে হচ্ছে টেবিল টেনিস চিন আর বেসবল যুক্তরাষ্ট্র কিউবা আর গুলো দরকার নাই এক নজরে মৌলিক বিষয়ে বলি পৌরনীতি সুশাসন ও সাধারণ বিজ্ঞান আচ্ছা বেসিক নলেজ ও কেন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স এর সিটে আসলো বুঝতেছি না আচ্ছা এইখানে সিভিক্স যা সিবিটাস থেকে এসেছে ওকে সিবিস সিবিটাস থেকে যাদের উৎপত্তি এখানে আমাদের যে তথ্যগুলো আছে এটা এম এমটি মোটামুটি করে পড়বা ঠিক আছে মোটামুটি করে পড়লেই চলবে পেজ নাম্বার টোয়েন্টি ফোর দিস ইজ দ্য লাস্ট পেজ দিস ইজ দ্য লাস্ট পেজ এখানে যে তো ইনফরমেশনগুলো আছে এগুলো একটু এম এমটি মোটামুটি করে পড়বা ঠিক আছে আমরা আজকে আমাদের যে শীতটা ছিল বেসিক্যালি কোনো নির্দিষ্ট টপিক ছিল না এখানে আমাদের হিউজ তোমাদের একটা জিনিস কিন্তু আজকে খেয়াল করেছে তোমাদের হোমওয়ার্ক হোড 
বা নোট খাতার উপর খুব বেশি লিখতে হয় নাই শুধু কলম কেবল তোমরা ধরে নিয়েছো এটাই আমার মনে হয় আজকে গত লিট থেকে আজকে শীতের একটা ডিফারেনশিয়েট রয়েছে তোমাকে কষ্ট করে লিখতে হয় নাই সব তথ্য ইনসার্ট করা ছিল তোমাকে জাস্ট আমি ধরে দিয়েছি একটু আলোচনার মাধ্যমে তুমি একটু ভালোভাবে এই শীতটা নিয়ন্ত্রণ করো নেক্সট ক্লাসে মোস্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল টু আসতেছে শীত হ্যাঁ প্রতি বছরে ইন্টারন্যাশনাল দুটো শীত হয় আর বাংলাদেশ বিষয় বলে একটা শীত হয় ঠিক আছে আমরা এখন কারো কোনো কোয়ারিজ থাক আছে কি হ্যান্ড রেজ করা আছে হ্যালো শুনতে পাচ্ছ স্যার আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ওয়া আলাইকুম আসসালাম স্যার ভালো আছেন জি জি ভালো ভালো আছেন আপনি স্যার আমার আরফাত স্যার আমার একটা क्वेश्चन ছিল স্যার এই যে গত মডেল টেস্ট পরীক্ষায় একটা क्वेश्चन আসছে যে সংবিধানে কতটি পরিচ্ছেদ রয়েছে তাহলে পরিচ্ছেদটা কয়টি 11টি না স্যার পরিচ্ছেদ আর অনুচ্ছেদ হ্যাঁ অনুচ্ছেদ তো 153টি আর পরিচ্ছেদ কয়টা 11টি না आंसर কি দেওয়া হয়েছে आंसर 13টি দেওয়া হয়েছে তেরোটি অপশন কি কি ছিল এগারোটি ছিল তেরোটি ছিল আর দুইটা জন কি ছিল কিন্তু ওরা খেয়াল নাই কিন্তু অ্যান্সার দেওয়া হয়েছে তেরোটি কিন্তু আমার তো জানা মতো এগারোটি এগারোটি হম এগারোটি হবে এগারোটি হ্যাঁ তাহলে আচ্ছা বুঝতে আসলে স্যার আর অনুচ্ছেদ বললে একশো তিপ্পান্নটি হ্যাঁ কুতুবুদ্দিন মোহাম্মদ আইবেক বলতেছে একশো তিপ্পান্নটি অনুচ্ছেদ ঠিক আছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম স্যার হ্যাঁ আসসালাম ফাইদুজ কত নম্বর ব্যাচ স্যার আমি উত্তরা থেকে ইভি1 হ্যাঁ ইভি1 ভালো আছো এই তো আলহামদুলিল্লাহ স্যার আপনি কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি স্যার আমার क्वेश्चन হচ্ছে এখান হচ্ছে আমরা কিং বদন্তি যেটা বললাম এখন কিং বদন্তি বলতে কি বোঝাচ্ছে এটা যদি একটু বুঝিয়ে দিতেন আচ্ছা তুমি বাংলায় বুঝো হয় যেটা জানতে চাইছিলা ওই যে তোমার ইয়াতে কমেন্ট সেকশনে আমি বাংলা একটু কম বুঝি তো তো একটু পড়তে আমার সমস্যা হয় বাংলা হ্যাঁ মানে ইংলিশটাকে বাংলায় যখন লেখা হয় কিং বদন্তি বোধ হয় ওরকম লিখছিলে আচ্ছা কিং বদন্তি কি কিং বদন্তি হচ্ছে আমরা অর্ডিনারি বুঝবো আগে সাধারণ অর্ডিনারি হচ্ছে সাধারণ তাহলে সাধারণের চেয়ে অসাধারণ যেটা যেটা সচরাচর সবাই করতে পারে না যেটা ধরো তুমি আমি সবাই কিন্তু সচরাচর যেটা করি যেটা আমাদের অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না যে বিষয়টা একেবারেই অনেক উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে যেটা আসলে আনটাচি সেটাই সেক্ষেত্রে ওই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে বলা হয় কিং বদন্তি যেমন জীবন্ত কিং বদন্তি কয়েকজন যদি আমি সিঙ্গারের নাম বলি তুমি কি বলবে সাবেন ইয়াসমিন রুনা লাইলা তাই না জীবন্ত কিংবদন্তি তো ওনারা যে পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছেন গানের জগতে সেই পর্যায়ে পর্যায়ে আমাদের অনেকেরই পক্ষে সম্ভব না আমরা অনেকেই গান করি কিন্তু ওই পর্যায়ে আমাদের যাওয়া সম্ভব নয় ঠিক একই ভাবে ক্রিকেট আমরা সবাই কম বেশি খেলি বাংলাদেশে অনেক ন্যাশনাল দলের প্লেয়ার রয়েছে আবার পাড়া মহল্লায় ক্রিকেটার রয়েছে আন্ডার নাইনটিনে রয়েছে হ্যাঁ তো সব সবাই ক্রিকেট খেলে আমাদের যে জাতীয় টিম রয়েছে সেখানে এগারো জন মাঠে নামে সবাই কিন্তু সাকিবের মতো পারফরমেন্স করে না আর সাকিবের রেকর্ডস গুলো এমন এক পর্যায়ে চলে গিয়েছে প্রতিনিয়ত নিজেকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন নিজের রেকর্ডস নিজে 
নিজেই ভেঙে দিচ্ছেন এই কারণে আমরা সাকিবকে বলবো জীবন্ত কিংবদন্তি ক্রিকেটার ঠিক আছে যিনি বিশ্বে এক নম্বর অলরাউন্ডার ওডিআই এক নম্বর অলরাউন্ডার হচ্ছে তোমার টি টোয়েন্টি ক্রিকেট ম্যাচে তো উনি কিন্তু অনেক বেশি অনেক বেশি অনেক বেশি ক্রিকেটে ভালো করছেন এবং ওই যে সচিন টেন্ডুলকার শেওয়াগ এদের পরবর্তী যে যুগে সাকিব আমাদের যে জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন এটা শুধু আমাদের বাংলাদেশ নয় এটা সারা পৃথিবীর ক্রিকেটের জন্য একটা বড় একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে আর কি এই কারণে আমরা কিংবদন্তিটা ওই সব জায়গায় ব্যবহার করি সাধারণের চেয়ে অসাধারণ পারফরমেন্স যাদের হয় জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলন হ্যাঁ উনিশশো পঁচানব্বই সালে তারপরে তারপরে পনেরো বছর পরে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে কোপ পনেরো উনিশশো পঁচানব্বই সাল থেকে পনেরো বছর পরে যখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে দু হাজার দশ সালে বুঝতেছো কোপ কোপ সম্মেলন প্রথমটা যেদিন হয়েছে তারপরে পনেরো বছর পরে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে কোপ পনেরো আরেকটা কি ছিল কোপ সাতাশ ওটা হচ্ছে সাতাশ বছর ওই উনিশশো পঁচানব্বই থেকে সাতাশ যোগ করো বুঝছো আর কোপটা হচ্ছে জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলন জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলন কোপ সম্মেলন আচ্ছা সানজিদুল ইসলাম হ্যাঁ বলো ইউ বিফোর মুসলমানরা ঠিক আছে আমাদের যেমন মোটামুটি বারো ঘন্টা অথবা সাড়ে বারো ঘন্টায় আমরা কিন্তু সূর্যের মানে অবসায়ন ঘটে আমরা রাত্রি দেখা পাই সন্ধ্যা আমাদের কাছে স্বাগত জানাই কিন্তু ওই দেশে অনেক দীর্ঘ সময় ধরে সূর্য হ্যাঁ আলো দেয় নিশিত সূর্যের দেশ মানে রাত্রি বেলাও সূর্যের আলো পাওয়া যায় অল্প সময় ধরে না রাত্রিটা সংগঠিত হয়ে থাকে এই কারণে ভৌগোলিকগত ভাবে এটাকে বলা হয় নিশিত সূর্যের দেশ বুঝতেছ সঞ্জিদুল নেটওয়ার্কে বোধ প্রবলেম আচ্ছা আমরা নেক্সটে যাই একটা চুক্তি राष्ट्रगुल राष्ट्र एग्लो से भ्रमण करते उदाउट भिसा मान तरसार दरकार है ना अति सम्प्रति एक नाम राष्ट्रीय तरफ थे बेस उच्चारित होता है आरब खान এই আরব খান সেনজেন ভিসা নিয়ে দুবাই থেকে চলে গেছে কোথায় ইতালিতে সেনজেন ভিসা মিন্স হচ্ছে সে ইতালির পরে যে কোনো রাষ্ট্র সাতাশটা রাষ্ট্র আছে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত যে কোনো একটা রাষ্ট্র সে যে কোনো মুহূর্তে চলে যেতে পারবে তাকে আটকানোর কেউ নাই কোনো ভিসার দরকার নাই বুঝছো 
আচ্ছা ইউরো জোন হচ্ছে ইউরো মুদ্রা গ্রহণ করেছে যে সমস্ত রাষ্ট্রগুলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভুক্ত 27টা রাষ্ট্রের মধ্যে সবাই ইউরো মুদ্রা গ্রহণ করেনি যারা ইউরো মুদ্রা গ্রহণ করেছে মুদ্রা হিসেবে তাদের ইউরো ইউরো তাদেরকে বলা হয় ইউরো জোন ভুক্ত রাষ্ট্র আচ্ছা ঠিক আছে স্যার थैंक यू হ্যাঁ ওয়েলকাম নেক্সট যাও অনলাইন না আচ্ছা সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য আমাদের নেক্সট ক্লাস আগামী শুক্রবারে হয়তো তোমাদেরকে জুমেপের মাধ্যমে নতুন করে শিডিউল দিয়ে দেওয়া হবে এবং তোমাদেরকে শিটগুলো পিডিএফ আকারে দিয়ে দেওয়া হবে তোমরা কষ্ট করে একটু প্রিন্ট দিয়ে নিয়ে নিবে বাসার পাশে কোনো একটি দোকান থেকে শিটটা যদি তুমি সরাসরি ধরো তাহলে তোমার জন্য একটু লিখতে বুঝতে এবং ধরতে সহজ হবে তোমাদের সবার মঙ্গল কামনা করে সবার সুস্বাস্থ্য এবং তোমরা সবাই সুস্থভাবে পড়াশোনা করো সুন্দরভাবে তোমরা রোজা উৎসব রোজা করো এবং তোমাদের সবার জন্য মঙ্গল কামনা করে আজকে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ